ഇന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് സമയമാണ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടത് എന്തായിരിക്കും ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ മനസ്സാണ് ശരീരമല്ല നമ്മുടെ മനസ്സാണ് മനസ്സാകുമോ നാഥ സുഖമാക്കുവാശ്വരിക്കല് ജെറിക്കോയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു കുരുടൻ അവൻ അന്ധനാണ് അവന് ജന്മനാന്തനാണ് കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ധനായതല്ല അവൻ കർത്താവ് യേശു കടന്നു പോകുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോ അവൻ ഒച്ചും പാളക്ക് വെച്ച് പാളമൻ രണ്ട് കിട എന്തുകൂടി പാളം വെക്കണേ ഏ ദാവിദിന്റെ പുത്രാതെ നിലോളും നിലവിളി കൊണ്ട് നിലവിളി കർത്താവ് ചോദിച്ചു വാട്ട് ഷൈ ലൈ ഡു ഫോർ യു നിനക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു തരണം ഇതാണ് കർത്താവിന്റെ മനസ്സ് ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു അപ്പൻ ഉണ്ടാകേണ്ട മനസ്സ് ഇതാണ് ഭാര്യയോട് ചോദിക്കണം പറഞ്ഞ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല പറ ആ അപ്പം ഈ കൺവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ വയ്ക്കണം വാട്ട്സ് എ ലൈ ഡു ഫോർ യു ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് ചോദിക്കണം എന്ത് വാട്ട്സ് എ ലൈ ഡു ഫോർ യു മാതാപിതാക്കൾ മക്കളോട് ചോദിക്കണം എന്ത് വാട്ട് ഷാൽ വി ഡു ഫോർ യു മക്കൾ മാതാപിതാക്കളോട് ചോദിക്കണം എന്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് തരണ്ട യെസ് ഇതാണ് കർത്താവിന്റെ മനസ്സ് ഈ മനസ്സാണ് കുടുംബത്തിന്റെ കേന്ദ്രം പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദിക്കണം എനിക്കതങ്ങോട്ട് ചെയ്ത് തന്നാൻ എനിക്കതങ്ങോട്ട് ചെയ്ത് തന്നാൻ അങ്ങനെയല്ല തിരിച്ച അങ്കിട് എന്താ പറയേണ്ടത് ഞാൻ എന്താണ് നിനക്ക് ചെയ്ത് തരേണ്ടതെന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അങ്ങോട്ടും കൂടെ എല്ലാവരും ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ത് വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലേ ഓരോരുത്തർ ചോദിക്കും ഞാൻ എന്താ ചെയ്ത് തരണ്ടേ ഞാൻ എന്താ ചെയ്ത് തരണ്ടേ ഇത് അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞു തന്നാൽ പറയാം ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ എന്താണ് നിനക്ക് ചെയ്ത് തരണ്ടേ ഇതാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് ഈ മനസ്സിന്റെ പേര് എന്താണെന്നറിയോ ആ മനസ്സിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയാം സഭാ പ്രസംഗേന്റെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വചനത്തിൽ ഈ മനസ്സിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവരാജ അനുഭവം ഉണ്ടാകാത്തത് വീട്ടിൽ കഴിയുന്ന മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിൻ്റെ കേടാന്ന് അല്ലാണ്ട് വീടിൻ്റെ കേടല്ല ജോലിയുടെ കേടല്ല കേടെവിടെ കേട് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലാണ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വചനം പറയുന്നു സഭാ പ്രസംഗൻ ഏഴ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ദൈവം മനുഷ്യനെ എന്ത് ഹൃദയനായിട്ട് സരള ഹൃദയനായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചു സരളനറിയോ സരള സരള ഹൃദയനായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ബൈബിൾ വേറെ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് എന്താ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണ എന്താണ് നേരുള്ളവൻ യെസ് അല്ലെ അതിനല്ലേ യെസ് നേരുള്ളവൻ നേരുള്ള മനസ്സുള്ളവൻ സരള ഹൃദയനായിട്ടാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആ മനസ്സിന്റെ കേടാണ് ദൈവരാജ അനുഭവം ദൈവ സ്നേഹ അനുഭവം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണ ഇന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇന്നലെ സമയത്തെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചിങ്ങ ഇന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വിലയിടാം നിങ്ങളുടെ അപ്പനും അമ്മേനെയും മാറ്റി നിർത്തി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തി ഭാര്യനും നിർ മാറ്റി നിർത്ത് ഭർത്താവിനും മാറ്റി നിർത്തി മാറ്റി നിർത്തി നിങ്ങളുടെ ജോലി മാറ്റി നിർത്ത് ജോലി മാറ്റി നിർത്തി നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തും വീടും മാറ്റി നിർത്ത് മാറ്റി നിർത്തി നിൻ്റെ ശമ്പളം മാറ്റി നിർത്ത് മാറ്റി നിർത്തി നിൻ്റെ ശരീരം മാറ്റി നിർത്ത് മാറ്റി നിർത്തി ഇനി നിനക്ക് എന്ത് വിലയുണ്ട് ഇതെല്ലാം മാറ്റി നിർത്തിയ വല്ല വിലയുണ്ടോ എന്ന് പലപ്പോഴും ഇതൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തി പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ എന്ത് കിട്ടാച്ച അവിടെയാണ് കേട്ടത് ഈ പച്ചനീ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വിട്ടു പോകുന്നതാണ് പക്ഷെ വിലയുള്ളത് നമ്മുടെ മനസ്സിനാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിന് കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ലേ 
വാട്ട് ഷൈൽ ഐ ഡു ഫോർ യു നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു തരണം നിങ്ങളോട് മുട്ടത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരാൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അയാളോട് ദേഷ്യം തോന്നുന്നു സ്നേഹം തോന്നുന്നു പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴേ ഒരാൾ വാട്ട് ഷൈൽ ഐ ഡു ഫോർ യു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോക്കട അവിടെ നിങ്ങളെ കയ്യോങ്ങും ഓക്കെ 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 എന്താ സന്തോഷം ഒരാൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ പ്രിയമുള്ളവർ ഇന്ന് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന് യാതൊരു വലിയില്ലേ ആ മനസ്സിന്റെ കേടാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ദൈവം കൂടെ വസിക്കുന്നതിന്റെ സന്തോഷം നമുക്ക് ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ വിഷയമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ വിഷയം എന്താണ് ദൈവരാജ്യം നീതി നീതിയെ കുറിച്ച് അച്ഛൻ കുറെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് സമാധാനം നമ്മളോട് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ആ കുരുടന് കിട്ടിയ സമാധാനം എന്താ വാട്ട് ഷാൽ ഐ ഡു ഫോർ യു എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആ കർത്താവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോ കുരുടൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട ചോദിച്ചല്ലോ എന്നോട് അത് മതി എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയും കുരുടൻ കുരുടൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കാഴ്ച കിട്ടണം പറഞ്ഞ ഉടനെ തുറന്നു നിനക്കുണ്ടാകട്ടെ കാഴ്ച ഓൺ ദ സ്പോട്ടിലെ അവന്റെ ജന്മന അന്തനായവൻ എല്ലാം കാണുന്നു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ക്രിസ്തു വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമില്ലേ കോരന്തോസ്കർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയ രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് എന്താ അവിടെ വായിക്കണേ അല്ല പതിമൂന്ന് അഞ്ച് സോറി അഞ്ച് എന്താണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുവിൻ നിങ്ങളെ തന്നെ പരീക്ഷിച്ചറിയുവാൻ യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായിട്ടില്ലേ പ്രിയോട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ രണ്ടല്ല നിങ്ങൾ രണ്ടല്ല ഒന്നല്ലേ ആ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾ രണ്ടല്ല ഒന്നാണ് അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒന്നാകുന്നു നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകളാണ് കർത്താവ് അതാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കണം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കണം പിന്നെ ആര് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിച്ചാലും അവരൊക്കെ ഇറങ്ങിപ്പോകും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അമ്മ ഉള്ളി കയറി അമ്മ പോയി അപ്പൻ കയറി അപ്പം പോയി ഭർത്താവ് കയറി ഭർത്താവ് പോവും ഭാര്യ കയറി ഭാര്യ ഇറങ്ങിപ്പോവും മക്കൾ കയറി മക്കൾ ജീവിച്ചിരിക്കും പിന്നെ ഇറങ്ങിപ്പോവും പിന്നെ ആരെ നിന്റെ ഉള്ളിലല്ലേ നീ എന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കണം ഞാൻ നിന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കും അപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു തന്ന മനസ്സിന്റെ കേടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങൾക്കും കാരണം ആ ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ വചനത്തിലെ ഏഴാം അധ്യായം സഭാപ്രസംഗൻ തൊട്ട് താഴെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയേണ്ട അത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല ദൈവം മനുഷ്യനെ സരള ഹൃദയനായി സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാൽ എന്നാൽ അവന്റെ സങ്കീർണ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം കാരണം അവൻ തന്നെയാണ് ദൈവല്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ദൈവം നല്ല അല്ലെ എഴുതി വെച്ചാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ ആദ്യ കവയുടെ കാര്യം ഞാൻ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു മറ്റേ ചേച്ചി ആരാ ജൽസി മോള് ജൽസി മോള് വന്ന് ആ കുടുംബത്തിന്റെ ഉള്ള സമാധാനമൊക്കെ കളഞ്ഞ് എന്തായിരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ആ കുടുംബത്തിലെ സങ്കീർണ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം ദൈവാണോ ദൈവാണോ അല്ല അവൻ തന്നെയാണ് എന്ന് കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സങ്കീർണ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം ആരാ ദൈവല്ല ഒന്നുങ്കിൽ നീ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരുത്തൻ ഒരു മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ സങ്കടങ്ങൾക്ക് കാരണം മനുഷ്യൻ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആകാനാണ് ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ട് പഠിക്കുവിൻ നിങ്ങൾ എന്നെ പോലെ സ്നേഹിക്കുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചത് പോലെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണത് പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാനാണ് ഒന്നും കിട്ടാത്ത ആളെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കില്ല സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി 
സ്നേഹം കിട്ടുന്നതല്ല സ്നേഹം കൊടുക്കുന്നതാണ് ക്രിസ്തു കാണിച്ചു തന്ന സ്നേഹം അവസാനം ശരീരവും രക്തവും വസ്ത്രവും അമ്പേനിൻ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നെ കണ്ട് പഠിക്കുവിൻ ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സ് ക്രിസ്ത്യാനി ആദ്യത്തെ ക്രിസ്ത്യാനി ആദ്യം ചെയ്തത് തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സർവ വസ്തുക്കളും വിറ്റിട്ട് പത്രോസിന്റെ കാൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനൊന്നല്ല വില ഞങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുവിനാണ് വില എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ക്രിസ്തു വിശ്വാസമാണ് അന്ന് മൂവായിരം പേര് പത്രോസിന്റെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് ക്രിസ്തുവിനെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി അവർക്കുള്ളതെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് അതാ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് എന്നെ അനുഗമിക്കുവിൻ ആർക്കും നഷ്ടം വന്നില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ അന്ന് ആ മൂവായിരം പേരുണ്ടല്ലോ അവർ പെരുകി 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 വന്നതാണ് ഈ ഈ ഇരിക്കുന്ന നമ്മളൊക്കെ അവർക്കുള്ള നഷ്ടം ഉണ്ടായോ ഒരു നഷ്ടം ഉണ്ടായില്ല അവർക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റിട്ട് കൊണ്ടുകൊടുത്തു ആ മനസ്സുണ്ടല്ലോ ആ മനസ്സാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരുടെ ഉള്ളിൽ ഇല്ലാത്തത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ധ്യാനം കൂടി ധ്യാനം കൂടി നമ്മുടെ ഇഷ്ടം കർത്താവിനെ കൊണ്ട് നടത്തിപ്പിക്കും കർത്താവിനെ മാൻസാന്തരപ്പെടുത്തി എൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ നീ എനിക്ക് തരണം കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ഞാനനുസരിക്കലല്ല പ്രാർത്ഥിച്ച് 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 ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സങ്കട് മാനസാന്തരപ്പെടുത്തി എൻ്റെ ഇഷ്ടം എനിക്ക് നടത്തി കിട്ടണം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ കർത്താവിനെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണേ എത്ര നാളായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണു എത്ര പ്രാവശ്യമായി ഞാൻ ധ്യാനം കൂടുന്നു അതിന് ഞാൻ എത്ര മുട്ടിപ്പായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും എനിക്ക് തരണില്ലല്ലോ രണ്ടു സുനാളിലൊക്കെ അത് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഒരു തരം എല്ലാ ഭക്തന്മാർ കണ്ടമാനുണ്ട് കേട്ടോ ഭക്തന്മാരാണ് ഭക്തന്മാരല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ആത്മീയ മനുഷ്യരാ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഭക്തന്മാർ ഇതിന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഭക്തൻ ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹം തരണേ 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 ഇവന്റെ പേരാണ് ഭക്തൻ തരാം 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 ഇവന്റെ പേരാണ് ആത്മീയൻ നിങ്ങൾ ഭക്തരാണോ നിങ്ങൾ ആത്മീയരാണോ അബ്രാഹം പറഞ്ഞെന്നറിയോ തരാം 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 അബ്രാഹം ഇസഹാക്ക് എന്താ പറഞ്ഞറിയോ തരാം 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 അന്തോണിയായിട്ട് പറഞ്ഞത് തായോ 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 ഭക്തർ കണ്ട മന ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭക്തൻ അന്തോണി സുമിളി ആളിന്റെ ഭക്തനാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും അന്തോണി സുലാ രൂപത്തിന്റെ അവിടെ രൂപം കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക അന്തോണി സുലാള എനിക്ക് വീടില്ല ഇല്ലാത്തപ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ ചെല്ലുക വീടില്ല എനിക്കൊരു വീട് വേണം പക്ഷെ ഈ ഇവൻ നല്ല ബുദ്ധിശാലിയായ ഭക്തനാണ് വീടില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വീട വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞൊരു കുടുക്ക് പോലത്തെ ഒരു വീട് തന്നാലോ അതുകൊണ്ട് ഇവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എനിക്കൊരു വീടില്ല ഒരു വീട് എങ്ങനെയെങ്കിലും സംഘടിപ്പിച്ച് തരണം രണ്ട് ബെഡ്റൂമ് കിച്ചൺ സിറ്റൗട്ട് വർക്ക് ഏരിയ രണ്ട് ബെഡ്റൂമ് കിച്ചൺ സിറ്റൗട്ട് വർക്ക് ഏരിയ ഉള്ള ഒരു വീടാണ് വേൺ പറഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ബെഡ്റൂം ഒന്നുകൊള്ളൂ നമ്മുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ് അതൊക്കെ നേരത്തെ പറയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നേരം കിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിശാലിയായി ഭക്തൻ അന്ന് രണ്ട് ബെഡ്റൂമ് കിച്ചൺ സിറ്റൗട്ട് വർക്ക് ഏരിയ രണ്ട് ബെഡ്റൂമ് കിച്ചൺ സിറ്റൗട്ട് വർക്ക് അന്തോണി സുനാള യേശു സ്തോത്ര ഹാലലിയ ഹാലലിയ രണ്ട് ബെഡ്റൂമ് കിച്ചൺ സിറ്റൗട്ട് വർക്ക് ഏരിയ എല്ലാ വല്ലേഴ്സും ഈ ഭക്തൻ വരും ഭക്തനാണ് ഭക്തൻ ഭക്തൻ ആത്മീയനല്ല ഭക്തൻ ഒരു ദിവസം ഒമ്പതാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചയായി ഇനി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്വഭാവം മാറിട്ടാ ഞാൻ വെറുതെ ഒന്നല്ലേ വന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കൺവെൻഷൻ വന്നിട്ടില്ല എന്തിനാ അല്ല എന്തിനാ അല്ല എന്തിനാ അല്ല ആലോചിക്കണം എന്തിനാന്ന് ആലോചിക്കണം ഇവൻ വന്ന് അവസാനത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് രണ്ട് ബെഡ്റൂം കിച്ചൺ സിറ്റൗട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക ഒരെണ്ണം പറ്റില്ല രണ്ട് ബെഡ്റൂം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്തോണിച്ച ആ കൂട്ടി നിന്ന് ഇവനോട് സംസാരിച്ചു എന്നാ പറയണേ ഇവിടെ മനുഷ്യ താൻ കുറഞ്ഞ നാളെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് രണ്ട് ബെഡ്റൂം കിച്ചൺ സിറ്റൗട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക താൻ എന്ത് കണ്ടിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കണേ നിന്ന് തിരിയാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തൊരു കൂട്ടിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കണത് തനിക്ക് രണ്ട് ബെഡ്റൂമും കിച്ചണും സിറ്റൗട്ടും വർക്ക് ചെയ്യും ഞാൻ
ചോദിക്കില്ല എന്ന് അതാണ് ആത്മീയ മനുഷ്യൻ അന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോടൊന്നും ഒന്നും ചോദിക്കില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന് മുൻപേ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് അറിയുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന നീ എന്നോട് ഒന്നും ചോദിക്കില്ല കാരണം നീ മനസ്സിലാക്കുന്നു നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാനുണ്ട് നിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിന്റെ നാവിൽ ഒരു വാക്ക് ഉരുവാകുന്നതിന് മുൻപേ ഞാനത് അറിയുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഭർത്താവിന്റെ ആവശ്യം ആരറിയണ്ടേ അപ്പുറത്ത് വീട്ടിലെ കൊച്ചു റിസിയ ഭാര്യ അറിയണം ഭാര്യയുടെ ആവശ്യം എന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് എനിക്കൊരു സാരി വേണം എന്ന് ചോദിക്കണോ ഭർത്താവിനോട് എന്താ അഭിപ്രായം കണ്ട ആരുമുണ്ടല്ല അല്ല ചോദിച്ചാൽ എന്താ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല അതറിയണം ആവശ്യം അറിയുന്ന യഥാർത്ഥ സ്നേഹമുള്ള ഭർത്താവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും കൃത്യ സമയത്ത് നിങ്ങൾ മറ്റേ ആ അംബാനിനെ കേട്ടുണ്ടോ അംബാനിയുടെ ഭാര്യയുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് എന്താ കൊടുത്തത് ഒരു പ്ലെയിൻ പെരുന്നാൾ കിട്ടുന്ന പ്ലെയിൻ അല്ല ആകാശത്തോട് കിട്ടണം പോണ പ്ലെയിൻ ആണ് കൊടുത്തത് സ്നേഹം വേണം സ്നേഹം ഉണ്ടാവുമ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യാ കണ്ടോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ഭാര്യ ഭാര്യ മുഖത്ത് പറയച്ച നല്ലോണം പറയേ പറയേ എന്ന എന്നോട് പറയണ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ചോദിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ട് കിട്ടിയത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കിഡ്നി ഉണ്ടാ അല്ല ഉണ്ടാ ആ എവിടെ പോയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഹാർട്ട് ഉണ്ടാ ആര് ചോദിച്ചിട്ട് തന്നു നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടോ അല്ല അല്ല ചോപ്പോ ഞാനിപ്പോ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആര് തന്നോട് നീ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ച് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കാലുണ്ടാ അതെ ആര് ചോദിച്ചിട്ട് തന്നതാ നിനക്ക് മക്കളുണ്ടാ നീ ചോദിച്ചിട്ട് കിട്ടിയതാ നിനക്ക് ദൈവം മക്കളെ തന്നു നിനക്കെല്ലാം നിനക്ക് ചോദിക്കാതെ തന്ന തമ്പുരാനോട് നിനക്ക് കുറ്റം പറയാനാണല്ലോ എന്തെന്ന് എനിക്കൊന്നും തരണില്ല എനിക്ക് പോരാ എനിക്ക് പോരാ ഭക്തനായിട്ടുള്ളോ നീയേ നീ നിന്റെ മനസ്സ് വളരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ സമാധാനത്തെ കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് സമാധാനം എപ്പോഴാണ് ദൈവരാജ്യം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുക സമാധാനം അതെന്ത് സമാധാനമാണ് ഈശ്വ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ലോകം തരുന്നത് പോലെ ഉള്ള സമാധാനമല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ലോകം തരുന്ന സമാധാനം കുറച്ച് നേരം ഉണ്ടാവും കെ എസ് സി ബീഡക്കാരുണ്ട് പോലെയാണ് ദേവന്നു ദാ പോയി ഇത്ര നേരം ഉണ്ടാവുള്ളോ എന്ത് സമാധാനം ആര് നിങ്ങൾക്ക് തന്നാലും അത് നിമിഷങ്ങൾക്കകം നിങ്ങളെ വിട്ടുപോകും പക്ഷെ ഞാൻ തരുന്ന സമാധാനം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർക്കും എടുത്തു മാറ്റാൻ കഴിയില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ ഇവിടെ ചോദിച്ചു ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾ കുടുംബജീവിതത്തെ കുടുംബജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ശരിയായ സ്നേഹം കടന്നു വരുന്നത് കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് അവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആവശ്യങ്ങൾ പറയാറില്ല അവർ ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ടറിയുന്നു നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളുടെ എണ്ണങ്ങൾ കുറയുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കലുകൾ കൂടുന്നു അതാണ് യഥാർത്ഥ സ്നേഹം കല്യാണം കഴിയുന്ന ആളുകളിലൊക്കെ എനിക്കത് വേണം എനിക്കിത് വേണം അത് പോരാ ഇത് പോരാ തല്ലൂട്ടങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യമല്ല പറയണത് വേറെ ഏതോ വീട്ടിലത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ സ്നേഹം വരിക എപ്പോഴാ ഒരിക്കൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛ ഞാനൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് പോവാണ് അച്ഛൻ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം സോറിയാസിസ് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിറച്ച് ചെരങ്ങ് വെള്ളം ഒലിക്കുകയാണ് തല തൊട്ട് കാല് പാദം വരെ ഒരു ചികിത്സയ്ക്ക് പോവുകയാണ് അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം അങ്ങനെ അവൻ ചികിത്സയ്ക്ക് പോയി രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചു അച്ഛോ ഞാൻ വന്നു ഡാ സുഖന്മാരെ മാറിയച്ചോ ഏ ഞാനിവനെ കാണാൻ ചെയ്യാണ് അവൻ്റെ വീട്ടിൽ അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചൂടാ രാജ സാംഭവം സാംബ്ലിറ്റ് മാറിയല്ലോ മാറിയച്ചോ 
എന്തുട്ട് മരുന്നുണ്ടോ നീ കഴിച്ച് മരുന്ന് കഴിക്കണല്ലോ അപ്പൊ അവൻ അവൻ്റെ ഭാര്യയെ ചൂണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാണ് എൻ്റെ മരുന്ന് അതിനെൻ്റെ ഭാര്യയല്ലേ അല്ല ചോ ഇതാണ് എൻ്റെ മരുന്ന് പറയട എന്താ എന്താ നീ അങ്ങനെ പറയണേ രാജ അച്ഛാ ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരത്തെ ഞാൻ വെറുത്തു നിറച്ച് ചരങ്ങും ചലമുള്ള ഈ ശരീരം ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ ശരീരത്തെ വെറുത്തു ഞാൻ ഇതിനോട് ചേർന്ന് ജോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലെ ചില വരികൾ വായിക്കാം ജോബ് പറഞ്ഞു എത്ര കാലം നിങ്ങൾ എന്നെ പീഡിപ്പിക്കുകയും വാക്കുകൊണ്ട് നുറുക്കുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ പത്ത് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ എൻ്റെ മേൽ നിന്ന ചൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നെ ദ്രോഹിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലജ്ജയില്ലേ ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തുവെങ്കിൽ അത് എന്നോട് കൂടെ ഇരുന്നുകൊള്ളും നിങ്ങൾ എന്നെക്കാൾ വലിയവരാണെന്ന് ഭാവിക്കുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ധൈന്യം എനിക്കെതിരെ തെളിവായി നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവമാണ് എന്നോട് ഇത് ചെയ്തതെന്നും എന്നെ വലയിൽ അകപ്പെടുത്തിയതെന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ജോബിന്റെ വാക്കാണ് കേട്ടോ പുഴുവരിച്ചിരിക്കുന്ന ശരീരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതിക്രമം എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് മറുപടി ലഭിക്കുന്നില്ല മുറവിളി കൂട്ടിയാലും എനിക്ക് നീതി ലഭിക്കുന്നില്ല കടന്നു പോകാൻ ആവാത്ത വിധം അവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ വഴി മതിൽ കെട്ടി അടച്ചു എൻ്റെ മാർഗങ്ങളെ അന്ധകാരപൂർണ്ണമാക്കുകയും ചെയ്തു എൻ്റെ മഹത്വം അവിടെ നിന്ന് ഉരിഞ്ഞു മാറ്റിയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ കിരീടം അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു കളഞ്ഞു എല്ലാ വശത്തു നിന്നും അവിടെ നിന്ന് എന്നെ തകർക്കുന്നു ഞാനിതാ പോയിക്കഴിഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ പ്രത്യാശയെ വൃക്ഷത്ത് എന്ന പോലെ പിഴുതു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എനിക്കെതിരെ അവിടെ നിന്ന് ക്രോധം ജ്വലിപ്പിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് എന്നെ ശത്രുവായി എണ്ണിയിരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ സൈന്യങ്ങൾ എനിക്കെതിരെ ഉപരോധമുയർത്തിയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ കൂടാരത്തിന് ചുറ്റും അവർ പാളയം അടിച്ചിരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ അകറ്റിയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ പരിചയക്കാരും അപരിചിതര പരിചിത പരിചയക്കാർ അപരിചിതരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ബന്ധുജനങ്ങളും ഒട്ട സ്നേഹിതരും എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു എൻ്റെ ഭവനത്തിലെ അതിഥികളും എന്നെ വിസ്മരിച്ചിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ദാസിമാർ എന്നെ അന്യനായി കരുതുന്നു ഞാൻ അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ പരദേശിയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ ദാസന് വിളിച്ചാൽ അവൻ കേൾക്കുന്നില്ല ഞാൻ അവരോട് യാചിക്കേണ്ടി വരുന്നു എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നോട് അറപ്പ് കാട്ടുന്നു എൻ്റെ സഹോദരന്മാർക്കും ഞാൻ നിന്ന പാത്രമായി കൊച്ചുകുട്ടികൾ പോലും എന്നെ പുച്ഛിക്കുന്നു എന്നെ കാണുമ്പോൾ അവർ എന്നെ പരിഹസിക്കുന്നു എൻ്റെ ഉറ്റ സ്നേഹിതന്മാർ എന്നിൽ നിന്ന് അറപ്പോടെ അകന്നു പോകുന്നു ഞാൻ സ്നേഹിച്ചവർ എനിക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു എൻ്റെ അസ്ഥി തൊക്കിനോടും മാംസത്തോടും ഒട്ടിയിരിക്കുന്നു ജീവൻ പോയിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ പ്രിയ സ്നേഹിതരെ എന്നോട് കരുണയുണ്ടാകണമേ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം എൻ്റെ മേൽ പതിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തെ പോലെ നിങ്ങളും എന്നെ അനുദ അനുദ അനുദാപനം ചെയ്യുന്നതെന്ത് എൻ്റെ മാംസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തി വരാത്തതെന്ത് എൻ്റെ വാക്കുകൾ എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അവ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് നാരായവും ഈയവും കൊണ്ട് അവ എന്നേക്കുമായി പാറയിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ന്യായം നടത്തി തരുന്നവൻ ജീവിക്കുന്നെന്നും അവസാനം അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുമെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു എൻ്റെ ചർമ്മം അഴുകി ഇല്ലാതെയായാലും എൻ്റെ മാംസത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തെ കാണും പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവരാജാനുഭവത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ജോബിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടത് ഇതുപോലുള്ള അനുഭവമൊന്നും എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിന്ന് വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നിട്ടും ജോബ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നെ അറപ്പോടെ കാണുന്നു എൻ്റെ സ്നേഹിതരൊക്കെ എന്നെ ശത്രുക്കളായി ശത്രുക്കൾ ദൈവം എൻ്റെ മേൽ ഇതെല്ലാം അയച്ചെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തെ ഞാൻ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല ദൈവം തന്നു ഭാഗ്യ പറ ദൈവമെടുത്തു പ്രിയമുള്ളവരെ 
ഈ മനസ്സ് എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ദൈവരാജ്യ ഭവനമായിരിക്കും നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്താ നമ്മുടെ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സുഖങ്ങളും നമ്മൾ വിട്ടുപോകുമ്പോ ദൈവത്തെ മറക്കാൻ ദൈവം എന്ത് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തേ എന്ന് സ്വയം ചോദിച്ചു പോകുന്ന മനുഷ്യൻ ഞാൻ മറ്റൊരു അനുഭവത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഗൾഫിലെ ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ പോയപ്പോ ആ ധ്യാനത്തിന്റെ അവസാന ദിവസം ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ എന്റെ വീട് വരെ ഒന്ന് വരണം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ കാര്യം പേഴ്സണലായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് ഐ എന്ത് അല്ല വീട് വരെ ഒന്ന് വരണം അച്ഛോ ഐ പറയുടെ എന്താ കാര്യം പേഴ്സണലായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനും ശരി എന്നാ അങ്ങനെ പേഴ്സണലായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ആളുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ വലിയൊരു വീട് ആ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി ആളെന്നെ വിളിച്ചൊരു മുറിയിലേക്ക് കയറ്റി കയറ്റിട്ട് അയാൾ വാതിലടിച്ച് കുറ്റി വിടും വാതിലടിച്ച് കുറ്റി എന്താ സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചു കുഴപ്പമില്ല അച്ചോ പേഴ്സണലായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യം ആ അത് ശരി അതാണല്ലേ വാതിലടച്ച് കുറ്റിയിടുന്നത് വാതിലടച്ച് കുറ്റിയിട്ടിട്ട് ഇയാൾ എൻ്റെ നേരം നോക്കി നോട്ടു ഞാൻ ഒന്ന് പറയുടെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ത് എന്താ പറ ആളുമുണ്ട് അവിടെ കിട കാര്യം പറയുടെ എന്താ കാര്യം പറ പാലിനോട് ചോദിക്കും ഞാൻ എന്തിനാ ജീവിക്കണേ അച്ചോ ഞാൻ എന്തിനാ ജീവിക്കണേ താനാ ആ താനെന്താ ജീവിക്കുന്നത് എന്നോട് ചോദിക്കണേ താൻ എന്തിനാ ജീവിക്കണത് തന്നെ ഒടുവിക്കണേ അല്ല ചോ ഞാൻ എന്തിനാ ജീവിക്കണം അയാൾ കറി അത് തുടങ്ങി മനുഷ്യൻ താൻ എന്തിനാ ജീവിക്കുന്നത് എന്നോട് ചോദിക്കണേ താൻ ഞാൻ എന്തിനാ ജീവിക്കണം ചോദിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ എന്തിനാ ജീവിക്കും താനോട് പറയാം താൻ എന്തിനാ ജീവിക്കുന്നത് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാ താൻ എന്തിനാ ജീവിക്കും ഞാൻ എങ്ങനെ പറയും അല്ല ചോ ഞാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചോദ്യം എനിക്ക് കിട്ടാത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കരുത് ചങ്ങാതി എനിക്കറിയില്ല താൻ എന്തിനാ ജീവിക്കണേന്ന് ചെന്ത പ്രശ്നം ചേട്ടാ കാര്യം പറ എന്റെ രണ്ട് കിട്ടി പോയി വെച്ചോ അത് ശരി മനസ്സിലായ ഞങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അവിടെ ചോദിച്ചു അല്ല ചേട്ടാ ചേട്ടൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ എന്തിനാ ജീവിക്കണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ എന്തിനാ ജീവിക്കണ്ടേ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കുട്ടി ഉണ്ടായപ്പോ താൻ ആലോചിച്ചോ ഞാൻ എന്തിനാ ജീവിക്കണ്ടേന്ന് ഇല്ല കുട്ടിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആലോചിച്ചോ ഇല്ല എന്നെപ്പോഴാ ആലോചിച്ചേ രണ്ട് കിഡ്നി പോയപ്പോ അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്തിന് ജീവിക്കേണ്ടതെന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എപ്പോഴാവ നമ്മുടെ സമയം നമ്മുടെ സമയമായിട്ടില്ല സമയമാവണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ എപ്പോഴാ ആവ നമ്മുടെ രണ്ട് കെട്ടി മുമ്പ് എന്തിനോ ഞാൻ ജീവിക്കണേ ഞാൻ ചോദിച്ച ചേട്ടാ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ അളുണു അച്ഛാ മുപ്പത് വർഷമായി ഞാൻ അവളുടെ കൂടെ ജീവിക്കണു ഞാൻ ചാരുടെ കൂടെ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ കൂടെ എന്താ പറയുന്ന പ്രശ്നം മുപ്പത് വർഷം ജീവിച്ചല്ലോ എൻ്റെ രണ്ട് കെട്ടി പോയപ്പോൾ ഒരു അക്ഷരം എന്നോട് മിണ്ടണില്ല പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ തോന്നി ഏത് അക്ഷരാന്ന് പിന്നെ വിഷമിക്കേണ്ട അതെ ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല ഒരക്ഷരം അവള് മിണ്ടണില്ല എന്ന് പ്രിയുള്ളവരെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് സുഖം പങ്കിടലല്ല സങ്കടം പങ്കിടുന്നിടത്താണ് ദൈവരാജ്യ അനുഭവം ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ സുഖം പങ്കിടാൻ ധാരാളം പേര് നമ്മൾ ഉണ്ടാവും കൂടി ഉണ്ടാവും ലോട്ടറി അടിച്ചു നോക്കിയാൽ എന്തോ പേര് വരാന്നറിയാ നിങ്ങളുടെ സുഖം പങ്കിടാൻ വരുന്നവന്റെ പേരല്ല നിങ്ങളുടെ സ്നേഹിതൻ നിങ്ങളുടെ സങ്കടം പങ്കിടാൻ വന്നവനാണ് ക്രിസ്തു അവനാണ് നിന്റെ സ്നേഹിതൻ കറമിയർദി ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങൾ എന്നാണോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ സങ്കടങ്ങൾ പങ്കിട്ട് തുടങ്ങുന്നുവോ അന്ന് ആ മനസ്സ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായാൽ അവിടെ ദൈവരാജ്യം ഉണ്ടാകും സുഖം പങ്കിടാൻ ധാരാളം പേർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാവും സങ്കടം പങ്കിടുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചു അല്ലപ്പോ എന്താ അങ്ങനെ പറയണ അവൾക്ക് പെന്നൊന്നും വേണ്ടച്ച കിഡ്നി പോയല്ലോ കിഡ്നി ഇല്ലാത്ത ഭർത്താര കിഡ്നി പോയ ഭർത്താര എന്താ കാര്യം അല്ല കിഡ്നി ഉള്ള ഭർത്താവായാൽ എനിക്ക് വേണം ധാരാളം അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അച്ഛൻ പറയാനായിട്ട് കേരളത്തില് കിഡ്നി പോയ വേണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആളുടെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മൂന്ന് മക്കളുണ്ടച്ചു ഞാൻ ജീവിച്ചത് ഈ ഗൾഫ് രാജ്യത്ത് എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ
പണിയെടുത്തതും കാശുണ്ടാക്കിയതും രാത്രി പകലില്ലാതെ അധ്വാനിച്ചത് മുഴുവൻ എന്റെ ഭാര്യയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ എന്റെ മക്കളുടെ ഭാവി ശുഭമാകാൻ ഓടി നടന്ന മനുഷ്യനാ ഞാൻ എൻ്റെ ആരോഗ്യം പോലും ഞാൻ നോക്കാതെ ജീവിച്ചു എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോഴും ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചില്ല ചോ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ പോലും ഞാൻ മറന്നുപോയി എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ മറന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ ഭാര്യയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം എൻ്റെ മക്കളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം അവരെന്നെ സ്നേഹിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി കാരണം അത്ര സ്നേഹം ഞാൻ കൊടുത്തു ജോബിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടില്ലേ ജോബ് ഇതുപോലെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ജോബിന്റെ ഭാര്യ എന്താ പറഞ്ഞറിയോ താൻ എന്തുട്ടിന് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു പോയി തൂങ്ങി ചാവടോ എന്ന് ബൈബിൾ എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്ക് ജോബിന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു പോയി തൂങ്ങി ചത്തൻ ഇത്രയായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ടാണ് യേശു വേ സ്ത്രം യേശു വേ സ്ത്രം പുഴണമേ അത് നിറച്ച് അറത്തട്ട് എന്ന് പോലും പറഞ്ഞ് വേദനിച്ച ജോബിന്റെ വാക്കാണ് ചർമ്മത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും എളുപ്പല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവ സ്നേഹത്തിന്റെ സമ്പത്തുള്ളവനാണ് ഈ ലോകത്തിലെ കോടീശ്വരൻ ദൈവ സ്നേഹത്തിന്റെ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു മൂന്നാമക്കൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഞാൻ അഭിമാനത്തോടെ ജീവിച്ചു ആമ്പിള്ളരല്ലേ വരവണ് ചെലവല്ല മനസ്സിലായ ആമ്പിള്ളരാവുമ്പോ അതെ ഇങ്ങോട്ട് വരവണ് പെമ്പിളരായാലോ ചെലവണ് ഇപ്പൊ പെമ്പിള്ളരുള്ളവർക്ക് വിഷമിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പെമ്പിള്ളരാവുമ്പോ അയ്യോ എന്റെ ദൈവമേ ഞാൻ കെട്ടിച്ചു വിടാൻ വേണ്ടി കാശുണ്ടാക്കണ്ടേ ആമ്പിള്ളരായപ്പോഴോ ഞാൻ വളരെ അഭിമാനിച്ചു എനിക്ക് മൂന്നാം പിള്ളേരെയാണ് ദൈവം തന്നിട്ടുള്ളത് ഏതിനും തണ്ടും തടിക്കും ആര് എതിർ ഇതൊക്കെ തോന്നും പ്രിയമുള്ളവരെ മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ എപ്പോ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം അഹങ്കാരം നമ്മുടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും സാരി എടുത്താൽ ബ്ലൗസ് ഫ്രീ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സർവസമ്പത്തും കഴിവൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോ അഹങ്കാരം നേരത്തെ ഇവിടെ ആരോ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറഞ്ഞില്ലേ ദാവീദിനെ സ്പർശിച്ചില്ല ഇവിടെ ദാവീദ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ രാജാവായപ്പോൾ അവന് എല്ലാം കിട്ടിയപ്പോൾ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി വന്ന സാധനത്തിന്റെ പേരാണ് അഹങ്കാരം ഞാനടാ ഞാനടാ പ്രിയമുള്ള ഒരിക്കലും നമുക്ക് എല്ലാം തരല്ലേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം തമ്പുരാനോട് എല്ലാം തരല്ലേ കർത്താവ് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് സങ്കടങ്ങളൊക്കെ തന്നോളോ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണേ എന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല ഇപ്പൊ ഇനി ഉണ്ടോ ഇനി പച്ചമടിയായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടി തരാൻ നിൽക്കണ്ട ഇഷ്ടപ്രകാരം ഉണ്ടാവും ആ സങ്കടങ്ങളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞോ ആ സങ്കടങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ ദൈവത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാക്കി മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് ദൈവത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാക്കി മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാലാമത്തെ കുട്ടി നാൻകുട്ടി മൂന്ന് പെൺകുട്ടിക്ക് ശേഷം ഒരു ആൺകുട്ടി ഉണ്ടായാലും എന്താ പറയാ നാലാം കാല് ആണ് വെച്ചടി വെച്ചടി കേറ്റാവുമോ നേ ഈ കുട്ടി ഒരു ബുദ്ധിമാന്യമുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു ആ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ദിവസം ആ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ അപ്പൻ അമ്മയും പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ ഉണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഈ കുഞ്ഞിനെ എവിടെന്നെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടാക്കിക്കൂടെ ഇല്ലച്ചോ ഈ കുട്ടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഉറവിടം മൂന്ന് പെൺമക്കൾക്ക് ശേഷം ദൈവം തന്ന ആൺകുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ഞങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ പോലും കഴിവില്ല ഇത് അപ്പനാണ് അമ്മയാണെന്ന് പോലും അറിയില്ല പക്ഷേ ഈ കുട്ടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഉറവിടം വീട്ടിൽ എൻ്റെ കുട്ടികൾ വല്ല വഴുക്കടിച്ച് തല്ലുകൂടിയാൽ പെൺപിള്ളേര് ശിക്ഷ എന്താണെന്നറിയോ അവൻ്റെ മുറിയുണ്ട് അവൻ്റെ മുറിയിലിട്ടിട്ട് കുറ്റിയിടും ഒരു ദിവസം അവൻ്റെ കൂടെ കെടുത്തും ഈ കുട്ടിയുടെ കൂടെ കെടുത്തും ചോറ് കൊണ്ട് കൊടുക്കും ആ കുട്ടിയുടെ മോ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ കിടന്നോ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ കുട്ടി നന്നായിട്ടുണ്ടാകും ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും ചിലപ്പോൾ തല്ലുകൂടച്ചോ ശിക്ഷയുണ്ട് അത് മക്കൾക്കറിയാം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും മക്കൾ അവൻ്റെ മുറിയിലിട്ട് പൂട്ടും മണിക്കൂറുകൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ മക്കൾ തുറന്നു മക്കളെ അപ്പനമ്മയ്ക്ക് വിഷമില്ല ഞങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഉറവിടമാണ് ഈ ബുദ്ധി സ്ഥിരതയില്ലാത്ത കുട്ടി ഇതൊന്നും 
മാനുഷിക ബുദ്ധിയുള്ള ഇതിലൊന്നും മനസ്സിലാവില്ലാത്ത പ്രിയമുള്ള പിന്നെ അനുഗ്രഹം നമ്മള് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും അനുഭവിക്കാൻ വന്നിട്ട് ഇതല്ല ഇത്രയേ ഉള്ളോ ഇതൊന്നും പ്രിയമുള്ള ഈ സുവിശേഷം ഉണ്ടല്ലോ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിയിൽ കുരിശ് എന്ന് പറയുന്നത് അപമാനമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ മാത്രമേ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ സമാധാനം അവിടെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക ഞാൻ ഈ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാം ഇയാൾ പറഞ്ഞു വെച്ചു നാല് മൂന്ന് ആമ്പിള്ളേരാണ് അവരെയൊക്കെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ രണ്ട് വില്ല ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തോണ്ട് വെച്ചു ഈ വില്ല താഴെയുള്ള മോനാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പെൺകുട്ടീനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ എല്ലാ സമ്പത്തും ഞാൻ കൊടുത്തു രണ്ട് കിഡ്നി എൻ്റെ പോയിട്ട് ഈ മൂന്ന് മക്കളും ഒരക്ഷരം പോലും എന്നോട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു പോലും ഇല്ല കാരണം കിഡ്നി പോയില്ലേ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് അപ്പനെ പറഞ്ഞിട്ട് അധികം കാലം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവരുടെ മനസ്സ് താഴെ പറഞ്ഞു അച്ഛ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് അല്ല മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് കൂട്ടുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എട്ട് കിഡ്നി ഉണ്ട് അച്ഛോ ഐശ്വര്യ മൂന്നാം പിള്ളേരുടെ എത്രയേ ആറ് ഭാര്യയുടെ എട്ട് എട്ട് കിഡ്നിയുള്ള ഒരാളണി കിടന്നിട്ട് കരയണ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ എട്ട് കിഡ്നി ഉണ്ട് അച്ഛോ എൻ്റെ വീട്ടിൽ തമാശ കേൾക്കണ പോലെ ഇരുന്നിട്ടൊന്നും എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഒരു കേക്കരുത് ഇട്ട പ്രിയമുള്ളവരെ നാളെ എൻ്റെയോ നിങ്ങളുടെയോ ജീവിതത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു ജീവിക്കറിയില്ല ഒരു ജീവിക്കറിയില്ല നമ്മുടെ വിചാരം എന്താണെന്നറിയാ എനിക്കൊന്നുമില്ല എനിക്കല്ല എട്ട് കെട്ടിയിരുന്ന ഒരാള് എന്നോട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ പോട്ടച്ചോ അത് അവളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊടന്നല്ലേ അത് അയ്യോ ആ മനസ്സ് ഭയങ്കര ഭയങ്കര അയാളുടെ ആ മനസ്സ് കണ്ട രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ പോട്ടെ അത് അവളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവകാശവാദം പറയാൻ പോണില്ല പോട്ടം കൊണ്ട് പക്ഷെ ഈ ആറെണ്ണം എൻ്റെ നേഴ്സറിയിൽ ഞാൻ വളർത്തിക്കൊണ്ടുന്നല്ലേ എൻ്റെ അച്ചോ ചിരിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ആലോചിച്ച സംഭവം ഈ മനുഷ്യൻ ഇതെങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബുദ്ധിയിൽ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കണം കാരണം ആറെണ്ണം ഞാൻ എൻ്റെ നേഴ്സറിയിൽ പുട്ടുകുത്തി പുട്ടുകുത്തി കൊടുത്തുണ്ടാക്കി ആറെണ്ണം അല്ലേ എന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ വല്ലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ വന്ന് പെടുമെന്ന് ആരും വിചാരിക്കില്ലടോ ഇയാൾ വിചാരിച്ചില്ല നമ്മുടെ വിചാരം എന്നറിയാ എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല അവട്ടെയാണ് കേടിരിക്കുന്നത് നാളെ നിനക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നിനക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അതിനാൽ നീ ഇപ്പോഴേ തന്നെ ഏതോ കാലത്ത് ഏതോ നട്ടട്ടെ ഏതോ കായ ഏതോ വിത്ത് എന്ത് പറയാറുണ്ടല്ലോ അത് ഏത് കാലത്താണ്ട് എന്ത് നടുന്നു പറഞ്ഞു എന്ത് കാലത്ത് നട്ടാല് കാ ഏത് കാലത്ത് ആ സമ്പത്ത് കാലത്ത് തൈ പത്ത് നട്ടാൽ ആപത്ത് കാലത്ത് കാ പത്ത് തിന്നാം തൈ പത്ത് നടണം പ്രിയമുണ്ടവരെ അതാണ് സഭാ പ്രസംഗം പറഞ്ഞ് നിന്റെ യൗവന കാലത്ത് നിന്റെ സൃഷ്ടാവിനെ സ്മരിക്കാൻ നീ മറന്നു പോയാൽ ദുർദിനങ്ങൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആഗമിക്കും ഇത് വചനം അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ദുർദിനങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ദുഃഖത്തിന്റെ കാരണം ദൈവാണോ ആണാ അല്ല ആ ഭാര്യക്ക് തോന്നിയാ മതി എന്റെ ഭർത്താവല്ലേ ആ മക്കൾക്ക് തോന്നിയാ മതി അയാളുടെ സങ്കടം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ തോന്നണ്ടേ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് അച്ഛന് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് സമാധാനം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്നറിയോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരസ്പരമുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുക പരസ്പരമുള്ള വിശ്വാസം അതിന്ന് എത്രമാത്രം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലുണ്ട് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരേ വിചാരം ഒരേ ഹൃദയവും ഒരേ ആത്മാവുമായിട്ടാണ് ആദ്യമ ക്രൈസ്തവർ ജീവിച്ചിരുന്നത് അതായിരുന്നു അവരുടെ സമ്പത്ത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുക അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ നമ്മൾ വായിക്കും അവർ എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് ഒരേ ഹൃദയവും ഒരേ ആത്മാവുമായി വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടായ്മ നാലാം അധ്യായം മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വചനം വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹം ഒരു ഹൃദയവും ഒരു ആത്മാവും ആയിരുന്നു ആരും തങ്ങളുടെ വസ്തുക്കൾ സ്വന്തമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടില്ല ഇതൊരു മനസ്സല്ലേ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതൊരു മനസ്സല്ലേ ശരീരാണോ അല്ല അതൊരു മനസ്സാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ എൻ്റെ സുഖം എൻ്റെ സുഖം എൻ്റെ സുഖം അങ്ങനെ ഒരു ആളുണ്ടായാൽ 
അവിടെ ദൈവരാജാനുഭവമല്ല നരകരാജാനുഭവമാണ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുക എൻ്റെ സുഖം ഞാൻ പറഞ്ഞു കേൾക്കുക എൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ നീ നടക്കുക അതല്ല ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച സ്നേഹം ഈ പരസ്പര വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് പരസ്പരം വിശ്വസിക്കാൻ നമ്മുടെ മനസ്സുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞ് ഒന്നാകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അവിടെയാണ് ദൈവരാജ്യനുഭവം ഉണ്ടാക്കുക ആദ്യമ ക്രൈസ്തവർക്കുണ്ടായിരുന്ന അനുഭവമാണ് ദൈവരാജ്യ അനുഭവം ദൈവരാജ്യം എവിടെയാണ് ദൈവം വസിക്കുന്നിടത്താണ് ദൈവരാജ്യം ആദിമ ക്രൈസ്തവരുടെ ജീവിതത്തില് അവരുടെ സമ്പത്ത് ക്രിസ്തുവായിരുന്നു മരിക്കേണ്ടി വന്നു വന്ന വന്നാൽ അവർ പറയും ഞാൻ മരിക്കാൻ പോകണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ ഈ പ്രാണൻ ഉണ്ടല്ലോ പ്രാണനേക്കാൾ വലുതായി അവർ കണക്കാക്കിയത് ക്രിസ്തുവിനെയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്കൊരു മതപീഡനം വന്ന് നമ്മളെ കൊല്ലണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ നമ്മൾ ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യും പ്രിയമുള്ളവരെ ക്രിസ്തുവിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമോ അതോ നിന്റെ ഈ ലോക ജീവിതത്തെ സെലക്ട് ചെയ്യുമോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പറയാം സന്ദർഭം വരുമ്പോ മാക്സിമില്യൻ കോൾബെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈദികൻ നാസി തടങ്കൽ പാളയത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോ കിറ്റ്ലർ ആൾക്കാരെ കൊന്നു കളിക്കുകയായിരുന്നു പത്ത് പേരെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിൽ ഫ്രാൻസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അദ്ദേഹം നിലവിളിച്ചു എനിക്ക് ഭാര്യ കുട്ടികളുണ്ട് എനിക്ക് ജീവിക്കണം എനിക്ക് ജീവിക്കണം ആ സമയത്ത് മാക്സിമില്യൻ കോൾബെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വൈദികൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം കഥയല്ലത് മുന്നോട്ട് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അവന് പകരം ഞാൻ മരിക്കാം വട്ട് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് പ്രിയമുള്ളവരെ എന്തായിരുന്നു ആ പുരോഹിതനെ അതിനെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം അവിടേക്കൊക്കെ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മള് പരമ ഭക്തനാണ് പ്രാർത്ഥനയുണ്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്തിനാ കർത്താവിനെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ നടത്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ധ്യാനത്തിന് വേണമെങ്കിൽ വരാം നമ്മുടെ കാര്യം നടത്തി കിട്ടണം കേട്ടോ തമ്പുരാനോട് പ്രിയമുള്ളവരെ ആ വൈദികൻ കാലെടുത്ത് വെച്ചപ്പോൾ പട്ടാള മേധാവി പറഞ്ഞു ഓക്കെ യു ഗോ ബാക്ക് ആ പുരോഹിതന്റെ ഡ്രസ് ഊരി നഗ്നരാക്കി പത്ത് പേരെ ഭൂമിക്കടിയിൽ ഗുഹയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ആ ഗുഹ തുറന്ന് മൃതദേഹങ്ങൾ എടുക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോ ആ അച്ഛൻ പുരോഹിതൻ മരിച്ചിട്ടില്ല ബാക്കി ഒമ്പത് മൃതശരീരങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് ആ അച്ഛൻ കിടക്കുന്നത് മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ വിഷം കുത്തിവെച്ചിട്ടാണ് മാക്സിമിൽ കോൾബെ എന്ന് പറയുന്ന വൈദികനെ അവർ കൊന്നത് ആ ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കണത് നമ്മൾ പരമ ഭക്തരായിട്ട് കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് ഈ കർത്താവേ കർത്താവ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് സംഭവിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അവസാനത്താൾ സമയത്ത് കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ എടുത്തിരുത്തിയിട്ട് മൂന്ന് വർഷം കൂടെ കൊണ്ട് നടന്നവരെ അത്താഴത്തിന് അവസാന താഴത്തിന് എടുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ എന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കും പത്രോസോറിന് അതെ ഇങ്ങനത്തെ മനസ്സിനെ വേദിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയരുത് ഞങ്ങൾ കൂടെ നടക്കുന്നത് ഒറ്റനാണോ അപ്പോൾ ഒറ്റരുത് എന്നല്ലേ മീഡിയ അതിൽ പറയരുത് പരസ്പരം നമ്മൾ ഒറ്റരുത് ഒറ്റരുത് നമ്മൾ ഒറ്റിക്കൊടുക്കരുത് ഏ അങ്ങനെ പറയരുത് കർത്താവേ ആ പത്രോസോറിന് അല്ല ഞാനാണോ ഞാനാണോ ആ മനുഷ്യൻ അപ്പൊ കർത്താവ് ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല അപ്പൊ യോഹൻ ഞാൻ ഞാനാണോ ഞാനാണോ അതുകൊണ്ടല്ല പതിനൊന്ന് പേരങ്ങടാ ചോദിച്ചു പിന്നെ ഒരാളെ ബാക്കിയുള്ളു അപ്പൊ അയാൾക്ക് വിഷമായി ഈ ചോദിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലേ എന്നുണ്ടാവും ഞാനാണ് സംശയിക്കില്ലേ അവരോ കർത്താവ് അപ്പു ഉത്തരം പറഞ്ഞു ആരാണോ എൻ്റെ ഒപ്പം പാത്രത്തിൽ നിന്ന് അപ്പം മുക്കി ഭക്ഷിക്കുന്നത് അവൻ തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെ കണ്ണും പാത്രത്തിലേക്ക് വന്നു അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് യുദാസിൻ്റെ കൈ അവിടെ വന്നിരിപ്പുണ്ട് എടുത്തവൻ കഴിച്ചു പ്രിയമുള്ളവരെ നാളെ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു നാളെ ഞാൻ എന്ത് വർത്താനം പറയാൻ പോകുന്നു എന്ന് കർത്താവിനറിയാം നാളെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ആ കർത്താവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ദൈവരാജ്യ കുടുംബമായി മാറും നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ രൂപമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നാക്കുകൊണ്ടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവിനറിയാം നമ്മുടെ ഉള്ള 
ദാവ് ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉള്ളറി നടത്താവാണല്ലോ നിങ്ങളൊക്കെ എന്നെ വിട്ടു പോവൂ കേട്ടോ വിഷമം തിങ്ങി നിൽക്കണേ നാളെ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കർത്താവനെ അറിയാം ഉള്ളു തുറന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊക്കെ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോവും പത്ത് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ചില്ലറക്കാരനാണോ ആള് പറഞ്ഞു അതെ വെറുതെ ഉള്ള സന്തോഷത്തിൻ്റെ അനുഭവം കളയരുത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ വി കർത്താവ് നിന്നെ വിട്ടു പോകാനല്ല ഈ മൂന്ന് വർഷം ഞങ്ങൾ പിന്നാലെ നടന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയൊന്നും ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കരുത് അല്ലെ ശരിയല്ലേ പത്ത് ദിവസം ഊറിന് അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കരുത് അല്ല പത്ത് ദിവസേ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ സത്യട നിങ്ങളൊക്കെ എന്നെ വിട്ടുപോടാ മരിയൻ മരിയൻ എന്ത് മരിയൻ എന്താ നീ പറയണേ മരിയൻ മരിയും എടാ പത്ത് ദിവസം നീ ഇങ്ങനെ മരിയൻ മരിയും ഏത് കാരാഗ്രഹത്തിലേക്ക് ബഹളമ്മക്കല്ലട വൃതാവശ്യല്ല മരിയൻ മരിയും അപ്പൊ ഈ മറ്റ് പാണെന്ന് പോയി വെന്തുട്ടി പറയണത് മരികയൻ അപ്പൊ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിന്നിപ്പൊ ഞാൻ എന്താപ്പാ അറിയാ എടാ നീ ഒന്ന് മിണ്ടാണ്ടുക്ക് ഇവരുടെ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല ഈ ആനന്ദത്തിന്റെ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല പത്രോസ് ചില്ലറക്കാരനല്ല കൂടെ നടന്നിട്ടുള്ളതേ വല്ലതും കിട്ടാനല്ല മരികയൻ എങ്ങനെയുണ്ടത് നല്ല രസമായിട്ടില്ലേ ഭയങ്കര പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു ആര് പത്രോസ് കർത്താവ് ഫോൺ എടുത്തു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നീ വിഷമിക്കണ്ട നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാവണില്ല അപ്പൊ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ടെക്നിക്ക് ഹലോ കോഴിയല്ലേ അതെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് ആ പറഞ്ഞോളൂ എന്താണ് അത് ആ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് എത്ര പറഞ്ഞിട്ട് അവന് മനസ്സിലാവണില്ല അപ്പോ നാളെ ഒരു കാര്യം എന്ത് അവൻ എന്നെ തള്ളു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പത്ത് ദിവസം ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ചിലപ്പോ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാമോ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തള്ളി കഴിയുമ്പോ ഒന്നും കൂവാമോ കൂവാലോ ആ എവിടെയാ ആ പീലാത്ത ദിവസം അഡ്മിനൻ്റെ അടുത്താണ് ഓക്കെ അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇപ്പോ പത്ത് ദിവസം ആരെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാ അതിന് പാസ്വേഡ് ഉണ്ട് പാസ്വേഡ് ഉണ്ടോ ആ എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ വയൽ നോക്കി നിന്നാ മതി തള്ള വയലാണല്ലോ അപ്പൊ നീ അവിടെ നിന്നിട്ട് എല്ലാവരും വയൽ നോക്കി വയൽ നോക്കി നിൽക്കുക അപ്പൊ ഒരുത്തൻ തള്ളു ആ ആ തള്ളു കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പാസ്വേഡും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഓക്കെ ഞാൻ അവിടെ വരാം ഫോൺ വെച്ച് നിങ്ങളിരുന്ന് ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അതെനിക്ക് മനസ്സിലാവുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കണത് ഈ കൺവെൻഷനിൽ സ്വയം പരിശോധിച്ചോളോ ഈ കോഴിനെ ആരറിയിച്ച് അല്ല നമ്മൾ വലിയ ബുദ്ധി അറിവൊക്കെ ഉള്ള ആളാണല്ലോ കോഴിനെ ആരറിയിച്ച പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചോ ഓർത്തോളോ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തവൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് മരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ഈ പച്ച ശരീരം മണ്ണിൽ വെക്കുമ്പോഴും തിരിച്ച് ചെല്ലും അന്ന് നിന്നോട് ചോദിക്കും നിനക്ക് ഇതെല്ലാം ചെന്ന് അന്ന് നീ എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല അന്ന് നീ മുഖാമുഖം കാണും വചനാണ് അച്ഛൻ പറയണത് അന്ന് നീ മുഖാമുഖം കാണും പത്ര ദിവസം പറഞ്ഞു കർത്താവ് അങ്ങനെ പറയരുത് ഇല്ലടാ ഞാൻ കോഴിനെ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നീ വിഷമിക്കണ്ട് കർത്താവ് ഞാൻ മരിക്കും ഞാൻ ഇനി മരിക്കല്ലേ നീ കുറച്ച് നേരം നിൽക്ക് ആ സമയം കഴിയും നാളെ നിനക്ക് ഇതൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തി തരാം പിറ്റേ ദിവസം പിറ്റേ ദിവസമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണട്ടാ ഒരു ദിവസമായിട്ടുള്ളോ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞു പോയി പീലാത്തൂസിൻ്റെ അരമരയിൽ കർത്താവ് പിടിക്കപ്പെട്ട് ബന്ധനസ്ഥനായി നിൽക്കുന്നു ഇങ്ങോരും അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്നേഹമുണ്ട് നമുക്ക് ഭക്തനായിട്ടുള്ളോ ആത്മീയ മനുഷ്യനായിട്ടില്ല ഭക്തൻ ഭക്തൻ മുരിക്കി ഞാൻ മുരിക്കി ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭക്തനായിട്ടുള്ളോ ഈ ഭക്തൻ അവിടെ വന്ന് നിന്നു അവിടെ വന്ന് നിന്നപ്പോ മറ്റാൾ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആരാ ഡ്യൂട്ടി ആള് ഡ്യൂട്ടിക്ക് അവിടെ വന്നു കോഴി ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും വായിലും നോക്കി വായിലും നോക്കി നിൽക്കുക കാരണം പാസ്വേഡ് പുറത്തു വരണല്ലോ അപ്പോഴാണ് ഏത് പിന്നെ കോഴി പത്ര പിന്നാലൊന്നും പോയിട്ടില്ല കാരണം വിശ്വസ്തനാം ഒരു കോഴിയെ മനസ്സിലായ കോഴിക്ക് ഭയങ്കര വിശ്വസ്ത നിങ്ങൾ നോക്കിക്ക പ്രിയമുള്ളൂ ഈ ലോകത്തിലുണ്ടല്ലോ ദൈവം മനസ്സിൽ കണ്ടാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളും അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കും ഒരു ജീവി ഒഴിച്ച് 
ആ ജീവിയുടെ പേര് ഞാൻ പറയില്ല ബാക്കി എല്ലാ ജീവിയും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണം എങ്ങനെയാണ് ആ കോഴി അവിടെ എത്തിയത് കർത്താവ് പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളോ കോഴി അവിടെ എത്തി ഞാനത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നണത് ഇതെങ്ങനെ ഈ കോഴിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് കർത്താവിന് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലോ ഫോൺ നമ്പർ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ടെക്നിക്കാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ പറയുമ്പോഴേക്കും കോഴി അവിടെ എത്തി ഇനി ആ കോഴി കൃത്യം ആദ്യത്തെ തള്ളി തള്ളിയിട്ടും കൂവില്ല കാരണം എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തള്ളിയിട്ട് കൂവാൻ പാടുള്ള വിശ്വസ്തനാണ് കോഴി കോഴി പിന്നെ ഈ പത്ത് റോസിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുക അപ്പൊ പത്ത് റോസ് കാണണ്ട ഒരു കോഴി നടക്കണത് ഇതെന്ത് ഈ കോഴി എന്റെ പിന്നാലെ നടക്കണത് പക്ഷെ അപ്പോഴത് ഓർമ്മ വന്നില്ല തലേ ദിവസം പറഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് ഏ അത് ഓർമ്മ വന്നില്ല തലേ ദിവസം പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളോട് ഈ സംസാരിക്കണത് ഒക്കെ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മറക്കാനുള്ള കഴിവില്ലേ മറക്കാനുള്ള കഴിവില്ലേന്ന് ഉണ്ട് ഉണ്ട് കാരണം എന്താണ് തലമുറ തലമുറ കൈമാറി കേട്ടാ അത് ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കും തലമുറ തലമുറ കൈമാറി അതെ പത്ത് ദിവസത്തിന്റെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പ്രസംഗിച്ച് പോയതുണ്ടല്ലോ രണ്ടാഴ്ച പത്ത് ദിവസ രണ്ടാമതും ആരോ വന്ന് ചോദിച്ചു ദേ നിന്റെ സംസാര ശൈലി എന്തുകൊണ്ടാ നീ പറയണെ യേശു ക്രിസ്തു മറ്റേ ഏത് മറ്റേ തോട്ടത്തിൽ എന്നെ വെറുതെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കരുത് തനിക്കറിയില്ല ആരുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു മറ്റേത് എന്താ പറഞ്ഞത് മെരുകി ഞാൻ മെരുകി ഞാൻ ഇയാളാണ് പിറ്റേത് ഇത്രയുള്ളോ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളൊക്കെ അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അച്ഛൻ പറയണതാണ് നമ്മുടെ വിചാരം നമ്മൾ പോയങ്കര പിന്നെ കർത്തവൻ അറിയാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈ കൺവെൻഷൻ ഇരുന്നതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്ന അനുഭവം എനിക്കുണ്ടോ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സ് എനിക്കുണ്ടോ എങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവരാജ്യ സമാധാനം നിന്റെ വീട്ടിലുണ്ടാകും നീ നീ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും അനുസരിക്കണം അതാണ് നീ നിന്റെ നീയാണ് രാജാവ് അവിടെ ദൈവരാജ്യം പിന്നെ എങ്ങനെ വരും നീ രാജാവ് അവിടെ പിന്നെ ദൈവത്തിന് രാജാവ് ഞാനാണ് രാജാവ് ഞാനാണ് രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിപ്പോ എത്ര നാൾ കേരളത്തിലും കുറെ ആൾക്കാർ നടക്കണില്ല ഞാനാണ് രാജാവ് ഞാനാണ് രാജാവ് അതുപോലെ ചിലർ വീട്ടിലെ രാജാവാണ് ഞാനാണ് രാജാവ് എന്നൊരു കർത്താവിന്റെ പടം അവിടെ വെച്ചിരിക്കുക എന്തിനാണ് അത് വെച്ചിരിക്കണം നിന്റെ പടം വെച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു അവിടെ പ്രിയമുള്ളവരെ രണ്ടാമത്തെ തള്ളും കഴിഞ്ഞ് കോഴിയുടെ അവസ്ഥ കാണായിരുന്നു കോഴിക്ക് ഇങ്ങനെ കൂവാൻ മുട്ടി കൂവാൻ മുട്ടി വന്നിട്ട് കൂവാൻ പറ്റാണ്ടായിട്ടുള്ള ശോ ഭയങ്കര വിഷമായിരുന്നു പച്ചം കണ്ടണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കരുത് ഞാൻ ഭാവനയിൽ കാണുന്നു മാത്രമുള്ളൂ കോഴിക്കാണെങ്കിൽ കൂവാൻ മുട്ടി കാരണം കൂവണല്ലോ അതിങ്ങനെ മുട്ടി വരിക ഇവൻ തള്ളണ്ടേ തള്ളിയാലല്ലേ കൂവാൻ പാടുള്ളൂ ആ സമയത്ത് ഒരു പെണ്ണ് വന്ന് സഹായിച്ച് ആ പെണ്ണ് നീ എല്ലാം മറ്റേ പത്ത് റോസ് ഏതോ ത്രോസ് പെണ്ണെ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത എൻ്റെ പക്കെട്ടുകാരൻ വരരുത് കുറെ ആൾക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പക്കെട്ടുകാരൻ വരുന്നിട്ട് അപ്പം നിനക്ക് യേശു ക്രിസ്തു ആരുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ഏ കുറെ നേരം ഉണ്ടല്ലോ പൊട്ടിയ തെറിച്ചു പത്ത് റോസ് വെട്ടിക്കെട്ട് സ്വർണത്തിലൊരു പൂശ പൂശ ആരെ കോഴി പത്രോസ ഐസായി ഇതാണല്ലേ നീ എൻ്റെ പിന്നാലെ നടക്കുണ്ടായിരുന്നത് ആ പറയലും കറക്റ്റ് ചില സിനിമയിൽ സീൻ കണ്ട പോലെ കർത്താവ് അവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് ഒറ്റ നോട്ടം പിന്നെ പത്രോസിന് അനങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോഴാണ് പത്രോസ് ആത്മീയ മനുഷ്യനാകുന്നത് സ്വയം നമ്മുടെ കുറവുകൾ കണ്ടെത്തണം പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുറവുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം എനിക്കൊരു കുറവുമില്ല എനിക്കൊരു കുറവുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാക്കില്ല പത്രോസ് അന്ന് തൊട്ട് കരഞ്ഞു തുടങ്ങി നിങ്ങൾക്കറിയോ ഞാൻ എന്തിനാ അതൊക്കെ പറഞ്ഞത് പത്രോസ് വലിയ ആളായിട്ടാണ് നടന്നത് പക്ഷെ അവന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവരാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നീ കൺവെൻഷൻ പങ്കെടുക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം എന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് പത്രോസ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു എന്നാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം ഉണ്ടല്ലോ തെറ്റു ചെയ്താലും സ്നേഹിക്കും നന്മകൾ ചൂണ്ടി കാണിക്കും അതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം തന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഈ
ദ ഫസ്റ്റ് നീ പാറയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പാറയല്ല ഞാൻ പാറയല്ല ഞാൻ ഞാൻ പറയണ അല്ല ഞാൻ പാറയല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ പത്രോസ് നീ തള്ളി പറഞ്ഞതിൻ്റെ വിഷമല്ലേ എനിക്കറിയാടാ അല്ല തള്ളി പറയാത്ത കുറേ ആൾക്കാർ എനിക്ക് അവരൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് തന്നെ മതി അല്ല അപ്പം എന്നെ എന്തിനത് എടുക്കണം ഞാനല്ലത് ഐ പത്രോസ് പിന്നെ ഈ സ്നേഹത്തിന് എന്തെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുക ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ സ്നേഹിക്കണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ഭർത്താവിന് ഇങ്ങനെ തെറ്റുപറ്റാം ഭാര്യയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തെറ്റുപറ്റാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം അത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ദൈവരാജ സമാധാനം തരും അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് മമ്മൂട്ടിയുടെ സ്റ്റൈലാണ് വന്നതെന്ന് വെച്ചാലോ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പത്രോസ് കം 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 എന്തരാ നിനക്ക് എന്നെ അറിയില്ലല്ലേ മമ്മൂട്ടി ഒരു സൈലായിരുന്നെങ്കിലേ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സൈലായിരുന്നെങ്കിലേ അങ്ങനെ പറയാ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കർത്താവ് പത്രോസിനോട് ചോദിച്ചതായിട്ട് ഉണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കർത്താവ് പത്രോസേ അയ്യോ അത് അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയോ ഞാൻ ഏത് അല്ല അത് ആ സമയത്ത് എന്ത് അല്ല അത് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയും എപ്പോ പത്രോസ് അല്ലപ്പോ ഓർമ്മയില്ലേ എന്താടാ പത്രോസ് അല്ല അതാ ഞാൻ അന്നാ താ താ എന്ത് താ അല്ല അപ്പോ ഓർമ്മയില്ലല്ലേ വചനം നിന്റെ പാപങ്ങൾ ഞാൻ ഓർക്കുക പോലും ഇല്ലേ ഇങ്ങനെ വേണം മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ധ്യാനം കൂടാൻ പോയി ഒരുത്തൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ അപ്പത്ത് കൂട്ടായിട്ട് വല്യപ്പനായിട്ട് വഴക്കണ്ടേ വല്യപ്പനോടും അപ്പോ തോമസ് നീ ധ്യാനൊക്കെ കൂടാൻ പോയി എന്ന് കേട്ടല്ലോ ആ ധ്യാനൊക്കെ കൂടാൻ പോയിട്ടുണ്ടാവും തന്നോടുള്ള വഴക്കുണ്ടല്ല അത് നീ ഒഴിവാക്കാൻ കൂടാൻ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ വല്യപ്പം വിചാരിച്ച് വീതൊക്കെ വന്നത് ആ അത് നീ വിചാരിക്കണ്ട ധ്യാനം വേറെ വല്യപ്പം വേറെ പ്രിയമുള്ളവരെ ക്രിസ്തുവിനെ പത്രോസിന്റെ മുമ്പിൽ നീ എന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞവനല്ലടാന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും ചോദിച്ചില്ലേ ഈ സ്നേഹം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടോ പ്രിയമുള്ളവർ അന്നൊരു ദിവസം കറി വെച്ചപ്പോൾ ഉപ്പ് കൂടി ഇത് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും പറയും അന്ന് നീ വെച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉപ്പ് കൂടി ഇത് ഇപ്പം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് പറയും അതായത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകൾ മനസ്സിൽ പിടിച്ചു നിർത്തും അവിടെ തക്ക സമയത്ത് നമ്മൾ അലക്കും പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവരാജ്യം അവിടെ ഉണ്ടാകില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സ് തന്നെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ പത്രോസിനോട് ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു കൊച്ചു വിഷമം പോലും കാണിച്ചില്ല ഇത് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ ഈ കൺവെൻഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ പ്രായത്രയായി നിങ്ങൾ ഇനി എത്ര കാലം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിതമുണ്ട് പ്രായമാകുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ ദൈവ സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ആ സാധ്യത നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളയരുത് നല്ല മനസ്സ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകണം എന്താണെന്നറിയോ നമ്മുടെ മനസ്സിന് പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം എടുത്ത് നോക്ക് നിങ്ങൾ അഞ്ചാം അധ്യ ആറാം അധ്യായം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വചനം തൊട്ടച്ഛൻ വായിക്കാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന്റെ ദുഷ്ടത വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു അവന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തയും ഭാവനയും എപ്പോഴും ദുഷിച്ചത് മാത്രമാണെന്ന് കർത്താവ് കണ്ടു എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭാവന ദുഷിച്ചതാണ് അവരന് ദ്രോഹബുദ്ധി വരുത്തുന്നതാണ് അവനോട് പക വീട്ടുന്നതാണ് അവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഭാവനയും ചിന്തയും എപ്പോഴും ദുഷിച്ചത് മാത്രമാണെന്ന് കർത്താവ് കണ്ടു ഭൂമുഖത്ത് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിൽ ദൈവം പരിതപിച്ചു അവസാനത്തെ വാക്ക് ഞാൻ വായിക്കാം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ വേദനിപ്പിച്ചു ഇത് വല്ലപ്പോഴും നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചോളൂ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ഒരു കുഞ്ഞു വേദന വരുമ്പോൾ എന്ത് പൊട്ടിക്കരച്ചില്ല എന്നാൽ എല്ലോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേ അവൻ അതെ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ വേദന വല്ലപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർത്തിട്ടുണ്ടോ പ്രിയമുള്ളവരെ ആകാശമേ കേൾക്ക ഭൂമിയെ ചെവി തരിക ഞാൻ മക്കളെ പോറ്റി വളർത്തി അവരെന്നോട് മത്സരിക്കുന്നു കാളതന്റെ ഉടയവനെ 
കഴുതതന്റെ യജമാനന്റെ ഉൾത്തൊഴുത്തറിയും നല്ലോ എഞ്ചനം അറിയുന്നില്ല ആലുവയിലെ ഒരു എസ് ടി കോൺവെന്റിൽ ഞാൻ പോയിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പ്രായം ചെന്ന അപ്പന്മാരെ അമ്മമാരെ നോക്കണ സ്ഥലം ആ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു പ്രായം ചെന്ന ചേട്ടനെ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ചോദിച്ചു എൻ്റെ വെട്ടുവഴിച്ചാലിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണോ ഓക്കെ മോനെങ്കിലും തോന്നിയല്ലോ എന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നാക്കി അവൻ പോയി രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ അപ്പാപ്പൻ ഇവരുടെ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളെ പോലെ അംഗത്തെ പോലെയായി ഒരു ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ അപ്പാപ്പൻ ഈ സിസ്റ്ററോട് ചോദിച്ചു സിസ്റ്ററെ ആര് എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ആക്കിയേ അയ്യോ അതൊരു ചെറു അതെ ആരാന്ന് പേരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അപ്പം ആരെന്നെ കൊണ്ടാക്കിയെന്ന് അറിയില്ലേ ഇല്ല ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്ത് ചേട്ടൻ എന്താ ചോദിച്ചേ അല്ലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല അല്ലേ ഏ ആരെന്നെ കൊണ്ടാക്കിയെന്ന് ഇല്ല ചേട്ടനറിയോ എനിക്കറിയാം ആരാ എൻ്റെ മോൻ എൻ്റെ മോൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പന് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടാക്കാനാണ് ഞാൻ പോണത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് അവരെടുക്കില്ല വെട്ടൊഴിച്ചാലിൽ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ പറയും എന്നാലും അവരെടുക്കുള്ളോ പറയട്ടെ അങ്ങനെ എൻ്റെ മോൻ എന്നെ കൊണ്ടാക്കിയതാണ് സഹോദരങ്ങളെ കഥ എല്ലാ അച്ഛൻ പറയണത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം എവിടെയാണ് പ്രിയപ്പെടുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് എന്നും പള്ളി പോകും നമ്മൾ കർത്താവെ കർത്താവെ എന്ന് വിളിക്കും സ്വർഗത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ അങ്ങനെ എങ്കിൽ പിന്നെ പള്ളി വരണ്ടട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പള്ളി വരണ്ട വെറുതെ ഞാൻ വീണ്ടും വരും നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവം തരാനാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകാനാണ് ഈശ്വർ ജനിച്ചപ്പോൾ മാലകുമാർ എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം മരിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നിട്ട് കർത്താവ് സേൻ ഊട്ടിച്ചാൽ വന്നപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം എന്താ അതിൻ്റെ കാരണം നമുക്ക് സമാധാനമില്ല നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ എന്തുമാത്ര സമാധാനത്തിൻ്റെ അനുഭൂതിയുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് ജീവിക്കുക സത്യമായിട്ടും ഈ കൺവെൻഷൻ എന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും ഞാൻ എൻ്റെ ഭർത്താവും എത്ര സമാധാനമുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സംതൃപ്തിയും ദൈവം തന്നു ദൈവം തന്നതല്ലാതൊന്നും ഇല്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പോലെ മറ്റൊന്നില്ല പാരിടത്തിൽ എന്താണോ അടുത്ത വരി ചെന്നാലും നന്ദിയേകി പ്രിയമുള്ളവരെ എത്രമാത്രം ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചു എല്ലാം ദൈവം നമുക്ക് തന്നതല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പലതും തരുന്നവരോട് എന്തോ ഒരു നന്ദിയാ നിങ്ങൾ കാണിക്കണത് തമ്പുരാൻ തന്നതിനോട് എന്തോ ഒരു നന്ദിയുണ്ട് മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിലുള്ള പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാതിരിക്കോട്ട നിങ്ങൾ തോറ്റുപോകും അമേരിക്കയിലെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡേവിസ് ചെർമലച്ചൻ ഞാൻ അമേരിക്ക പോണ സമയത്ത് എന്നെ പരിചയമുള്ള ആളുകൾക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുമോ ഒറ്റ ആൾ വരില്ലേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ആര് വിശ്വസിക്കുന്നുവോ ആ കർത്താവിൻ്റെ ഓർമ്മകളാണ് എൻ്റെ മനസ്സിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വരുള്ളൂ നോ പടി ഞാൻ അച്ഛനായപ്പോ ഞാൻ പള്ളി പോകുമ്പോ എൻ്റെ അമ്മ പള്ളി പോകുമ്പോ പള്ളി പോണ ആൾക്കാരോട് പറയും എൻ്റെ മോന എൻ്റെ മോന ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം അമ്മ പറയണില്ല ഇരുപത്തെട്ട് വർഷമായി പറയാണ്ടായിട്ട് മിണ്ടാൻ പറ്റാണ്ടല്ല മരിച്ചുപോയി ഇനി ആരുടെ മോൻ ഇനി ആരുടെ മോൻ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയും എൻ്റെ ഇതെൻ്റെ ഭർത്താവാണ് ഇതെൻ്റെ ഭാര്യയാണ് ഒരിക്കലും എത്ര പേർക്ക് അവരില്ലാത്തവരുണ്ട് ആര് പറയും നിങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ വില വയ്ക്കില്ല ചിലപ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവർ ഇന്ന് കുടുംബങ്ങളിലുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം കൊണ്ടെത്തുന്ന നിധിയാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് മക്കൾ അവരുടെ വിലയല്ല ദൈവം തന്നു എന്നതിൻ്റെ വിലയാണ് അവരെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് 
ആ പെണ്ണിൻ്റെയോ ആണിൻ്റെയോ മക്കളുടെയും വില നിശ്ചയിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ദൈവം തന്നതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ദൈവം തന്ന ഒരു ഭാര്യയെ നീ എങ്ങനെ കരുതണം ദൈവം തന്ന ഒരു ഭർത്താവിനെ ദൈവം തന്ന മക്കളെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ പരസ്പരമുള്ള വിശ്വാസമുണ്ടല്ലോ പ്രിയമുള്ളവരെ ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കുറവാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം ഇല്ലാത്തത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ആര് വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു ജോലി ഉണ്ടാവാം നിങ്ങളുടെ ബോസ് ഉണ്ടാവാം ബോസിന് വിശ്വസിച്ചിട്ടോ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടാവാം നിങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ നടത്തുന്ന ഡോക്ടർ ആ ഡോക്ടർ വിശ്വസിച്ചിട്ടോ ഒരാൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അച്ഛോ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഫോൺ കേൾക്കണം എൻ്റെ ഫാമിലി ഡോക്ടർ മരിച്ചു എന്ന് അതെ ഇനി നിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരാടോ അറിയണ ഒരാൾ ഈ ലോകത്തുള്ളത് ഇപ്പോൾ ആര് വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു ആര് വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് ആരുടെ സ്നേഹത്തിലാണ് നീ ജീവിക്കുന്നത് ആരുടെ സ്നേഹത്തിൽ ആണ് നീ ജീവിക്കുന്നത് മൂന്ന് എന്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഈ അമേരിക്കയിൽ നീ ജീവിക്കുന്നത് എന്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ എന്താ നീ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ എന്താണ് നീ ആരുടെ സ്നേഹത്തിലാണ് ആ എന്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ആര് വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് നീ ജീവിക്കുന്നത് അലക്സാണ്ടർ എന്നൊരു ചക്രവർത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം മാത്രമേ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചുള്ളൂ അവൻ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റ് എന്നുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടി ഓ അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റ് യെസ് വെറും മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മരണം അവൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു ഹലോ അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റ് അല്ലേ അതെ നീ ആരാ നിന്റെ മരണാണ് മുപ്പത്തിന്ന് വയസ്സായിട്ടുള്ളോ മാതിട നീ ലോകം മുഴുവൻ വെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ് ആ മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നു എന്നായപ്പോ ചരിത്ര പറയണത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം തൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരോട് മന്ത്രിമാരോട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്നെ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടർമാരുണ്ടല്ലോ അവരെ കൊണ്ട് എൻ്റെ ബോഡി ചുമപ്പിക്കണം കാരണം അവർ വിചാരിച്ചത് എന്നെ അങ്ങോട്ട് ചികിത്സിച്ച് അങ്ങോട്ട് സുഖപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന അവർ തോറ്റുപോയി എന്ന് ലോകം മനസ്സിലാക്കണം നമുക്കൊക്കെ ഒരു വിചാരം ഉണ്ടാവേ എനിക്ക് ഡോക്ടറാണ് എൻ്റെ മോൻ ഡോക്ടറാണ് മോള് ഡോക്ടറാണ് ഞാൻ ഡോക്ടറാണ് എന്ത് ഡോക്ടർ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടർമാരെ കൊണ്ട് ആ ബോഡി ചുമപ്പിക്കണം രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ അന്ന് കാലത്ത് വാരിക്കൂട്ടിയിരുന്ന രക്തങ്ങളും പവിഴങ്ങളാണ് ഏത് രാജ്യത്ത് ചെന്നാലും അതെല്ലാം എൻ്റെ ബോഡി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ വലിച്ചെറിയണം ചപ്പ് ചവറ് പോലെ രണ്ട് മൂന്നാമത്തത് എൻ്റെ ബോഡി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പച്ചമാരൊക്കെ മരിച്ചിട്ട് ബോഡി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മഞ്ചേലി കാസിം പീലാസൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ അങ്ങനെയാണ് അച്ഛ ഞങ്ങളുടെ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ അങ്ങനെ കാസിം പീലാസൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കെടുത്തിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുക മഞ്ചേലി എന്ത് കുഴപ്പമുണ്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ആ നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊക്കെ മറ്റേ അൽമായിരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കുരിശ് തരും അതെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ കുരിശ് എന്നെ മരിക്കുമ്പോഴും കുരിശ് ജീവിതത്തിലും കുരിശ് അതെന്താണെന്ന് അറിയില്ല എന്തായാലും ഒരു കുരിശ് പിടിപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അൽമാരി കൊണ്ടുപോകുക ഇയാൾ എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ എൻ്റെ രണ്ട് കൈയും മഞ്ചയുടെ പുറത്തേക്ക് ഇടണമെന്ന് എന്തിനാ ഒന്നും കൊണ്ടോണില്ല എന്ന് പറയാൻ ചരിത്രത്തിൽ നടന്ന സംഭവമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അലക്സാണ്ടർ ഈ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ വെട്ടിപ്പിടിച്ചു നമ്മൾ കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് കുറെ സ്നേഹിതരുണ്ടായി കുറെ സമ്പത്തുണ്ടായി മക്കളുണ്ടായി ഭാര്യയുണ്ടായി ഭർത്താവുണ്ടായി ആരോഗ്യമുണ്ടായി ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിന് കുരിക്കലും നിരാശ വരാൻ പാടില്ല കാരണം നീ ലോകത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ സ്നേഹം മാത്രം മതി പ്രിയമുള്ളവരെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം ലഭിക്കാൻ ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ നാസ് തടങ്കൽ പാളയത്തിലെ പല ആൾക്കാർ ഞാൻ വി എൻ എയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഈ തടങ്കൽ പാളയങ്ങളിൽ ഞാൻ പോയി സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പോയി കണ്ടോളോ പലതും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അവിടെ ആ കാലത്ത് കുറേ പത്ത് പേരെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ ഹിറ്റ്ലർ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ ആ പത്ത് പേരിൽ ഒരു യുവതിയും ഒരു യുവാവും ഉണ്ടായിരുന്നു അവരാ വന്ന കാലത്ത് ഈ നാസി തടങ്കൽ പാളയത്തിലെ ഒന്നും മിണ്ടിയിട്ടില്ല അങ്ങോട്ട് ഇടും പക്ഷേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ പെണ്ണ് അവനെ നോക്കും അവൻ ഇവളെയും നോക്കും ചാവാൻ
ആ പെൺകുട്ടി യുവതി ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കൈയൊന്ന് ഞാൻ പിടിച്ചോട്ടെ ചരിത്രത്തിൽ എഴുതിയ വിക്ടർ ഫ്രാങ്കൽ എഴുതിയതാ എന്നിട്ട് ആ യുവതി ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ടാണ് തൂക്കുമരത്തിലേക്ക് പോയത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ജീവിതത്തിൽ ആരുടെ കൈയാണ് നമ്മുടെ കൈ നിന്റെ വലതുകര ഞാൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഭയപ്പെടേണ്ട നിന്റെ വലതുകര ഞാൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനാൽ നമ്മുടെ കുടുംബം കർത്താവിൻ്റെ ഭവനമാണെന്ന് മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കണം അവിടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹമാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് പലപ്പോഴും ഈ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വളരെ സ്നേഹമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പലപ്പോഴും ദൈവ സ്നേഹമല്ല ഉള്ളത് കർത്താവ് തന്നെ മാർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെ നന്നായി അറിയാം നിങ്ങളിൽ ദൈവ സ്നേഹം ഇല്ല ഒരിക്കലും ഒരു പെൺകുട്ടി എല്ലാ രണ്ട് മാസം രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോൾ ക്യാൻസർ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരും ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ ക്യാൻസർ ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ ക്യാൻസർ വിൽക്കാനല്ല ടെസ്റ്റിങ്ങിന് ബ്രസ്റ്റിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ യൂട്രസിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ അപ്പം ഈ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു എന്താ നിനക്ക് ക്യാൻസറിന് ഇത്ര പേടിയാണോ അപ്പം ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു ക്യാൻസറിന് പേടിയായിട്ടല്ല ഡോക്ടർ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചു വിവാഹം നിശ്ചയിച്ച് രണ്ടാഴ്ചയുള്ള വിവാഹത്തിന് എന്നെ കെട്ടാൻ പോകുന്ന ചെറുപ്പങ്ങൾ ബൈക്ക് ആക്സിഡൻ്റ് പറ്റി അരക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് തളർന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റായി എൻ്റെ വീട്ടുകാരും അവരുടെ വീട്ടുകാരൊക്കെ വന്ന് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിൽക്കും ഞാൻ അവിടെ ഫുൾ ടൈം ഉണ്ട് അരക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് തളർന്നു ഓർമ്മയില്ല കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പൻ ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു മോളെ അതിപ്പോൾ അവനിപ്പോൾ ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി അരക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടൊക്കെ തളർന്നു ഇപ്പോൾ കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിപ്പോൾ അവൻ്റെ ആക്സിഡൻറ്റ് എന്താപ്പാ അല്ല അതിപ്പോൾ ഈ ക്യാൻസർ ഈ അരക്കീഴ്പ്പൊടൊക്കെ തളർന്ന് കിടക്കല്ല ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയിട്ട് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയണമെങ്കിൽ ഇത് പറഞ്ഞാൽ മതി ഏത് അതിപ്പോൾ 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 പറയാൻ പറ്റാണോ നമുക്ക് അപ്പം ഇപ്പം കുട്ടി പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് പോട്ടറി നമുക്ക് വേറെ ചെക്കനെ കെട്ടാം ഇതല്ലേ അപ്പം പറയാൻ അപ്പം അതിപ്പോൾ അതിപ്പോൾ നിർത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു പുരുഷൻ്റെ ശരീരത്തെയല്ല അവൻ്റെ ജോലിയല്ല അവൻ്റെ സമ്പത്തല്ല ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് ആ മനുഷ്യൻ ആ കട്ടിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടോ അല്ല അവിടെ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കല്യാണമല്ലേ കുടുംബമല്ലേ അപ്പം ആ ആ മനുഷ്യനല്ലേ കിടക്കുന്നത് ആ മനുഷ്യനെയാണ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അവളുടെ വീട്ടുകാരും ചെറുപ്പക്കാരുടെ വീട്ടുകാരും സമ്മതിച്ചില്ല പക്ഷെ അവൾ തീരുമാനമെടുത്തു അവൾ ആ മനുഷ്യനെ കല്യാണം കഴിച്ചു അവളുടെ കൂടെ ജീവിക്കണം അയാളുടെ കൂടെ ജീവിക്കണം ഇപ്പം ഇയാൾ കാലനങ്ങും കണ്ണു തുറന്നു ഇവളെ കാണും അത്രയ്ക്കായിട്ടുള്ളോ ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു അല്ല എന്തെങ്ങനെ നിങ്ങൾ ക്യാൻസർ ഞാൻ വരുന്നത് എൻ്റെ ഭർത്താവിന് നോക്കാൻ ഞാനല്ലാതെ ആരുമില്ല എനിക്ക് ക്യാൻസർ വന്നാൽ ഇയാൾ പെരുവഴിയിലാവും അപ്പം നേരത്തെ കൂട്ടി അറിഞ്ഞാൽ ഇയാളെ ഏതെങ്കിലും അഗതി മന്ദിരത്തിൽ കൊണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ സ്നേഹം സ്വന്തം സുഖം അന്വേഷിക്കുന്നതല്ല സ്നേഹം അപരൻ്റെ സുഖം ക്രിസ്തു നോക്കിയത് എന്താണെന്നറിയോ സ്വന്തം സുഖമല്ല സ്വന്തം സുഖം നോക്കുമെങ്കിൽ ബഹ്റാബാസിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ മാർഗമില്ലേ പട്ടാളക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ മാർഗമില്ലേ സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മൾ എന്തിനീ ദേവാലയം പണിതിരിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഈ സ്നേഹത്തെ പ്രഘോഷിക്കാനാണ് ഈ അൾത്താര ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കാനാണ് ഈ ദേവാലയം നിങ്ങൾ കുടുംബമായി ജീവിച്ചത് എത്ര വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കണം നൂറ് വർഷം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ വി ഹാവ് ടു ഗോ ബാക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചു ചോദിച്ചു പത്രോസിനോട് കർത്താവ് പത്രോസ് നീ എന്നെ ഇവരെക്കാൾ അധികമായി നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ പത്രോസ് അല്ല ഉവല്ലോ അല്ല ശരിക്കും പറടാ നീ എന്നെ ഇവരെക്കാൾ അധികമായി അല്ല അത് ഉവ് അല്ല നീ സത്യം പറ ഉണ്ടോ ഓട്ടക്കരച്ചിലാണ് എന്നുണ്ടൊക്കെ അറിയണേ എല്ലാം അറിയാമല്ലോ പിന്നെ എന്തിനു വെറുതെ കരയണ്ട നീ എന്നെ സ്ന
നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ഇതൊരു മനുഷ്യന് കിട്ടില്ല കേട്ടാ അതിനാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ എത്ര പാപം ചെയ്തവനാണെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ അവന് ആശ്വാസമുണ്ട് മനുഷ്യൻ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സുഖവും നമ്മുടെ സമ്പത്തും കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഞാൻ പെരുഞ്ചേരി പള്ളിയിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുടുംബം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു അവ അവരുടെ മകൻ കല്യാണം കഴിച്ച് ദുബായിലേക്ക് പോയി കല്യാണം കഴിക്കേണ്ട വസ്തു വന്നു ഇവനൊരു പെൺകുട്ടീനെ സ്നേഹിച്ചു അപ്പം അപ്പനും വീട്ടുകാർക്ക് അത് ഇഷ്ടമില്ല ആ കുടുംബം അപ്പം അവൻ പറഞ്ഞല്ല പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലത്തെ കുട്ടിയായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്നേഹിക്കണം അപ്പ പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലത്തെ കുട്ടിയായതുകൊണ്ട് എന്നാൽ പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലത്തെ കുട്ടി ആയിക്കോട്ടെ എന്നാൽ കല്യാണം കെട്ടിച്ചോ കെട്ടിയോ നീ പൊക്കോ ഒന്നും തരണ്ട പോയി സമാധാനമായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മതി അവർക്ക് അത്ര തൃപ്തിയായിട്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിൽ അവൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം കല്യാണം കഴിച്ച് അവൻ ദുബായി പോയി രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു വയറ്റിൽ വേദന ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ചു കിട്ടി രണ്ടും പോയി തിരിച്ചു വന്നു അപ്പൊ അവർ വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നെ കാണാൻ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പോ ഭാര്യ ഉണ്ടച്ച അപ്പൊ അവളുടെ കിഡ്നി അത് പറയാനാ വന്നത് എന്ത് ഇവരെല്ലാവരും കൂടി അപ്പോ അപ്പം പറഞ്ഞു അവൻ്റെ കിഡ്നി പോയി അപ്പൊ അവൻ്റെ ഭാര്യ കൂടി ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോ പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലത്തെ കുട്ടിയുണ്ടല്ലോ ഏതാണ് പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലത്തെ കുട്ടിയുണ്ടല്ലോ പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലത്തെ കുട്ടി അപ്പോൾ നിന്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ കിഡ്നി മാറ്റിവെക്കാം നിന്റെ കിഡ്നി ഓ അവൻ്റെ കിഡ്നി ഓ പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലത്തെ കുട്ടി ഏത് പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലത്തെ കുട്ടി പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലത്തെ കിട്ടിയിട്ട് ഓ ഇവൻ്റെ ഓ അപ്പോൾ ചോദിച്ച് അപ്പോൾ അത്ര സ്നേഹമല്ലേ നീ ഇല്ലാണ്ട് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അയ് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയതാണ് ഏ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നിൻ്റെ പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലത്തെ കുട്ടി നിൻ്റെ കിഡ്നി കൊടുത്താലേ നിൻ്റെ ഭർത്താവിന് അപ്പം ഈ വെള്ളം പറഞ്ഞ വാക്കുണ്ടല്ലോ അതെങ്ങനെ ശരിയാവുക എന്ത് എനിക്ക് എൻ്റെ കുട്ടികളെ നോക്കണ്ടേ ഇവൾക്ക് കുട്ടികളൊന്നും ഇല്ലേ അപ്പം ചോദിച്ച് നിനക്ക് അതിന് കുട്ടികളില്ലല്ലോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറയരുത് നിങ്ങളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് കിഡ്നി അങ്ങനെ കൊടുപ്പിക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അയാൾ മരിക്കും അപ്പം ഞാൻ വേറെ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടി വരും അതിൽ കുട്ടികളുണ്ടാവും ആ കുട്ടികളുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബുദ്ധി വേണം നമ്മൾ ഈ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചൊന്നും ചെയ്യരുത് ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യരാകണം നമുക്ക് ജീവിക്കണമല്ലോ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കി അപ്പം ഈ പെണ്ണിനെ ഇവൻ അപ്പനമ്മ പോലും പറഞ്ഞിട്ട് അനുസരിക്കാണ്ട് എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോയത് തന്നെ പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലത്തെ കുട്ടി ഈ പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലത്തെ കുട്ടി പറഞ്ഞത് എൻ്റെ കുട്ടികളെ നോക്കാൻ വിഷമാവുന്നത് ഏത് കുട്ടികള് അല്ല നീ ചത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ വേറെ കെട്ടിയിട്ടേ കുട്ടി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന ആൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു പോണേല് തെറ്റൊന്നുമില്ല കുഴപ്പമില്ല ഒരു ചേച്ചി ക്യാൻസറായി ആശുപത്രിയിൽ കിടന്ന് അവസാനം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഒരു മരുന്നുള്ളോ ഭർത്താവിനോട് എന്താ മരുന്ന് ചോദിച്ചു തൻ്റെ സ്നേഹം അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകണം പറഞ്ഞു ഇനി മരുന്നൊന്നും ഇല്ലടോ അല്ല അയാൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഇയാളാണ് എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്യണത് വീട്ടിലത്തെ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുക ഈ സ്ത്രീനെ കുളിപ്പിക്കുക ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എല്ലാ പരിപാടികളും അപ്പം ഇയാളുടെ ഈ പ്രവൃത്തി കണ്ടിട്ട് പള്ളിയിലത്തെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇയാളോട് ഭയങ്കര റെസ്പെക്റ്റും ബഹുമാനമാണ് പള്ളിയിലേക്ക് അയാൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ നോക്കും സമ്മതിക്കണം കേട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടാ ഇത്ര പതുക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടാ അതിനൊരു പ്രത്യേക കഴിവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അച്ഛാ ഞാൻ എത്ര പതുക്കെ പറഞ്ഞു എന്നാലും അവർ കേട്ടു അപ്പോൾ സമ്മതിക്കണം സമ്മതിക്കണം അവസാനം ഈ സ്ത്രീ മരിക്കാറായി മരിക്കാറ് ഞാൻ കഥകളല്ലാത്ത പറയണത് നിങ്ങൾ വെറുതെ കഥ കേൾക്കണ പോലെ ഇരിക്കരുത് ജീവിതങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പരിശോധിച്ചോളോ അപ്പോൾ മരിക്കാറായപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അവസാനമായിട്ടൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് പറയൂ ഇത്രയും കാലം ഞാൻ നിന്നെ നോക്കിയതല്ലേ ചെയ്തു തരണം ചെയ്തു തരാം നീ പറ എന്താ നിൻ്റെ ആഗ്രഹം പറയൂ പറയട്ടെ പറ എന്താ ആഗ്രഹം പറയൂ നിങ്ങളൊരു കല്യാണം കഴിക്കണം ഇല്ലില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം പോലും നീ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് നീ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അതുകൂടി പറഞ്ഞു പോയി പെട്ടെന്ന് സംസാരത്തിൽ അത് പറഞ്ഞാൽ പോയി
എൻ്റെ കഴുത്തിലെ താലിച്ചേൻ അവളുടെ കഴുത്തിലിട്ട് കൊടുക്കും വിഷമിക്കാണ്ടിക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തോളാം ഞാൻ വിഷമിക്കണേ പോരാ ഇഞ്ഞുതൊരു വേണ്ടത് എൻ്റെ കാതിലെ കമ്മലുകൾ ആ അവൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കൊടുത്തോളാന്ന് നീ വിഷമിക്കണ്ടക്ക് നിന്റെ വിഷമം എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല പോരാ ഇഞ്ചും തൊട്ട് വേണ്ടേ എൻ്റെ കയ്യിലെ വളകളൊക്കെ അവൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് ശരിയാവില്ല അതെന്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രം അത് ശരിയാവില്ല എന്താ കാര്യം അതാൾക്ക് പാകമാവുന്ന് തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് ഓരോന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും ഉന്നം മുകളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാകും ഈ ജോലി പോയാൽ വേറൊരു ജോലി നമുക്ക് വേണം ഈ കാറ് പോയാൽ മറ്റൊരു കാറ് വേണം മനുഷ്യൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ ടോട്ടലി മാറും നമ്മളെ പരിശോധിക്കുന്നവൻ ദൈവരാജ്യം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിലെ സമാധാനം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് എന്നും ദൈവീക സന്തോഷം കൊണ്ട് എന്ത് വേദനകളും ദുഃഖങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാലും അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മറക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ഒറ്റ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം സമയം ഒമ്പതായി അയച്ചു ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചേട്ടൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അനുഭവങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ അത് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്യാൻസർ ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സർവ്വസാധാരണ അണച്ചു ക്യാൻസറും കിഡ്നി രോഗവും ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും ഒക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു തോമാസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും ക്യാൻസർ ആയി പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം എന്തുമാത്രം പണം അയാൾ ചെലവഴിക്കുന്നു ഒരു ദിവസം ഭാര്യ ഭാര്യ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ ഇയാൾ ഇയാളെ പെടി ഇയാളൊരു ഒരു ആത്മീയ മനുഷ്യനാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഈ തോമാസ് കരിസ്മാറ്റിക് പ്രാർത്ഥന ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മനുഷ്യനാണ് കാരണം അതുപോലെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് അയാൾ തൻ്റെ ബെഡ്റൂമിൽ കയറി ഭാര്യ ഇല്ല എന്ന് ഇയാൾ ഭാര്യയ്ക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ലിപ്പൊക്കെ ഒരു കമ്പീമ കുത്തിവെക്കാറുണ്ട് കമ്പീമ കുത്തിവെക്കണ ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് കുത്തിവെക്കാത്ത ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരാന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ചികിത്സ നടത്തുമ്പോഴേ ഒക്കെ കുത്തിവെക്കും ഒരു കണക്ക് പറയേണ്ട വരുമ്പോൾ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇത്ര ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇയാളിത് കുത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭാര്യ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇയാളൊരു കാൽക്കുലേറ്റർ ഇട്ടിട്ട് ഈ തുണ്ടൊക്കെ കൂത്തി പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ഇയാളിതുമ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഇയാൾ എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ അത് നോക്കിയപ്പോൾ അച്ചോ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആരോ ചോദിക്കുന്ന പോലെ തോന്നി നീ നിൻ്റെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അല്ലേ ഇല്ലേ ഉണ്ട് വീണ്ടും എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന പോലെ തോന്നി അച്ചോ നീ നിൻ്റെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ യാതൊരു വിഷമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല എന്താ മൂന്നാമത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ചോദ്യം വന്നു നീ നിൻ്റെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ കരഞ്ഞു വെച്ചു അന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ കിടന്ന് കരഞ്ഞു സത്യമായിട്ടും ഇവൾ ചത്തു പോയാൽ മതിയെന്ന് പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ തമ്പുരാൻ എന്നോട് ചോദിച്ചതാണച്ചു പലപ്പോഴും ഇത്ര പണം ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ചത്തു പോയാൽ ലാഭമായേനെ ഞാൻ അറിയാതെ ചിന്തിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ബലഹീനരാണ് മാതാപിതാക്കളെ അയാൾ അന്ന് മുഴുവൻ കരഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം വന്നപ്പോൾ ഭാര്യയോട് അയാൾ തുറന്നു പറഞ്ഞു എനിക്കെങ്ങനൊരു എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ചോദ്യം വന്നു നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ആ ഭാര്യ പറഞ്ഞു എനിക്ക് യാതൊരു വിഷമമില്ല നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് എനിക്കറിയാം പത്ത് വർഷം അയാൾ ആ ഭാര്യയോട് കൂടെ അടുത്ത വർഷം മരിക്കുന്നു പറഞ്ഞ ഭാര്യയുടെ ആൾ ജീവിച്ചു സ്നേഹം ദൈവ സ്നേഹം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം അതിനേക്കാൾ വലുത് ഒരു ഡോളറുമല്ല ഒരു കാറുമല്ല ഒരു ജോലിയുമല്ല നിങ്ങളുടെ മക്കളുമല്ല പ്രായമായവരല്ല എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന അധികം പേരും മാതാപിതാക്കളെ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ സ്നേഹമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് തരിക ആരെയും പ്രീതിപ്പെടുത്താനോ ആരുടെയും നല്ല വാക്കുകൾ കേൾക്കാനല്ല കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ജീവിക്കണം ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാണ് നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള സന്തോഷം അത് നിൻ്റെ ആത്മാവിലുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സ്വർഗരാജ്യമാണ് നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം സ്വർഗരാജ്യം നേടാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം കർത്താവെ എന്ന് ചോദിച്ചവർക്കൊക്കെ കർത്താവ് ഉത്തരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നിയമജ്ഞനോട് പറഞ്ഞു 
ഈ സമറിയക്കാരൻ ചെയ്തതുപോലെ നീ ചെയ്യുക ഒരു ധനികനായ യുവാവിനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ ഹൃദയം ദൈവരാജ്യ സമ്പന്നമാകണമെങ്കിൽ നിന്റെ സർവസമ്പത്തും വിറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുത്ത് നീ എന്നെ അനുഗമിക്കുക യേശു മലയിലെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ദരിദ്രരെ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രിയമുള്ളവരെ സമ്പന്നനും ദരിദ്രനായിട്ട് ജീവിക്കാം എങ്ങനെ എൻ്റെ സമ്പത്തൊന്നും എൻ്റേതല്ല എന്ന് ദൈവത്തോട് പറയുന്നവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആത്മാവിൽ ദരിദ്രനാണ് ജോബ് ആത്മാവിൽ ദരിദ്രനായിരുന്നു സർവസമ്പത്തിൻ്റെ നടുവിലും ജോബ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കർത്താവാണ് എൻ്റെ സമ്പത്ത് ഇതല്ല എൻ്റെ സമ്പത്ത് പിശാജ് പറഞ്ഞു നീ പരീക്ഷിച്ചു നോക്ക് ജോബിനെ അവന് ഉള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഇല്ലാതായാൽ അവൻ നിന്റെ മറക്കും ദൈവമായ കർത്താവ് പിശാജിനോട് പറഞ്ഞു നീ പരീക്ഷിക്ക് എൻ്റെ ദാസനെ പരീക്ഷിച്ചു അവസാന പുഴുക്കൾ ശരീരത്തിൽ തൊളഞ്ഞ് തൊളഞ്ഞ് കയറുമ്പോഴും ജോബ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ സർവസമ്പത്ത് ഇല്ലാതായാലും എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നോട് പോയി തൂങ്ങിച്ചാവാൻ പറഞ്ഞാലും എൻ്റെ കർത്താവിനെ ഞാൻ സ്തുതിക്കും പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ദേവാലയം പടുത്തുയർത്തിയത് നിങ്ങൾ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ ദേവാലയത്തിന് എത്ര പണം നിങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചു ഈ കൺവെൻഷൻ നടത്താൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഓടിക്കൂടുന്നു ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹഭവനമാണ് ഇത് സ്വർഗരാജ്യമാണ് ഈ ദേവാലയം ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇപ്പോൾ അച്ഛനത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹം തിളയ്ക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇവിടെയാണ് സ്വർഗരാജ്യം ഒരു പുരുഷൻ്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് ലോകജീവിതം ധന്യമാകാമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ധാരാളം പേര് ഈ ലോകത്തുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സ്ത്രീയുടെ സ്നേഹം കൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ ആസ്വദിക്കാമെന്ന് കരുതിയ ദാവീദിന് നിങ്ങൾക്കറിയാം നാല് ഭാര്യമാരുണ്ടായിട്ടും മൂന്നാമതൊരു സ്ത്രീയുടെ സ്നേഹം കൂടെ കിട്ടിയാൽ ലോകം കീഴടക്കുമെന്ന് കരുതിയ ദാവീദിന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ധാരാളം മനുഷ്യരുണ്ട് എൻ്റെ മോൾക്ക് യോഗന്നാൻ്റെ തല വെട്ടിക്കൊടുത്താൽ എൻ്റെ മോളുടെ സ്നേഹം കിട്ടുമെന്ന് കരുതിയ ഹേറോദോസ് ഉണ്ട് സലോമി എൻ്റെ മോളെ നിന്നെനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമാടി നിനക്ക് എന്ത് വേണം എനിക്ക് യോഗന്നാൻ്റെ തല വെട്ടട യോഗന്നാൻ്റെ തല അങ്ങനെ മകളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയ ഭർത്താവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയ ഭാര്യയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയ അനേക മനുഷ്യർ ജീവിച്ചു പോയ ഈ ലോകത്ത് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരും ഭാര്യയും ഭർത്താവും എല്ലാ ദിവസവും കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം തമ്പുരാൻ തന്ന നന്മകളെ എണ്ണി 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 പറയണം അവിടുത്തോട് പറയണം ജീവിതത്തിലും മരണത്തിലും അങ്ങയുടെ നാമത്ത് ഞങ്ങൾ ഒന്നായവരാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭവനം ദൈവരാജ്യമാണ് അവിടെ വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെ സത്യസന്ധത കൊണ്ടും കാരുണ്യം കൊണ്ടും നീതി കൊണ്ടും സമാധാനം കൊണ്ടും സന്തോഷം കൊണ്ടും ഞങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിലാണെങ്കിലും സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവരെ പോലെ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കും ഞങ്ങളുടെ ഈ ഇടവക മുഴുവനും അങ്ങനെയാകട്ടെ കർത്താവ് മക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള ആകുലതകൾ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആകുലതകൾ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ദുരൂ ദുരൂഹതകൾ എപ്പം മരിക്കും എന്നുള്ള വേദനകൾ മരണത്തെപ്പോലും കീഴടക്കി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് എന്നോട് പറയുന്നു മകനെ നീ എന്തിന് മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഭയപ്പെടുന്നു നീ എന്തിന് രോഗത്തെക്കുറിച്ച് ഭയപ്പെടുന്നു ഞാനാണ് നിൻ്റെ ദൈവം ഞാനാണ് നിൻ്റെ കർത്താവ് കുറന്തുസ്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം എട്ട് ആറ് അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ വായിക്കും അത് നിശബ്ദമായി ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങൾ പറയുക നമുക്കൊരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ ആരാണോ സർവതും സൃഷ്ടിച്ചവൻ ആർക്കു വേണ്ടിയാണോ നാം ജീവിക്കുന്നത് ആ പിതാവ് നമുക്കൊരു കർത്താവിയുള്ളൂ ആരിലൂടെയാണോ സർവതും ഉളവായത് ആരിലൂടെയാണോ നാം നിലനിൽക്കുന്നത് ആ യേശു ക്രിസ്തു അതെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട് ആ ത്യാഗത്തിൻ്റെ പീഡകളുടെ മരണത്തിൻ്റെ ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ അദൃശ്യമായ യോഗ്യതകളാൽ സമ്പന്നരായ ഈ ഭൂമിയിലെ ദൈവരാജ്യമാണ് ഞാനും നിങ്ങളും 
വാക്കുകൊണ്ടല്ല അച്ഛൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതം ഈ പച്ച ശരീരം ഇതിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു കാലത്തും നമ്മൾ സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തില്ല മനസ്സിൽ മനസ്സിൽ നീ വരണേ 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 വെറോനിക്ക പലപ്പോഴും തൂവാലയെടുത്ത് നോക്കാറുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ വഴിയിൽ വെച്ച് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുഖം ഒപ്പിയെടുത്ത തൂവാല അവളുടെ മനസ്സിൽ പതിച്ചു കൊടുത്തു വേറൊരു മുഖവും വേറൊരുക്കയുടെ മനസ്സിൽ പതിച്ചിട്ടില്ല ബെറാബാസ് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മളധികം സംസാരിക്കാറില്ല പക്ഷെ തീർച്ചയായും ആ മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നത് വരെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുഖം മറക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകില്ല കാരണം തന്നെ കുരിശിൽ തറയ്ക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന കുരിശിൽ അണികളാൽ തുളയ്ക്കപ്പെട്ട് തൂങ്ങിക്കിടന്ന് പിടയ്ക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ ബെറാബാസ് അകലെ നിന്ന് നോക്കിക്കാണും ഞാനല്ലേ കിടന്ന് പിടയ്ക്കേണ്ടവൻ എന്തിന് ഇവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇട കിടയ്ക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് ഓർത്ത് കരയാറില്ലേ എന്തിനെത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടു അതേ ഈക്വലിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു നോക്ക് തമ്പുരാനെ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്തു തന്നു സ്വപ്നത്തിൽ പോലും അമേരിക്കയിൽ എത്തുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഇത്ര വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനൊരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുമെന്ന് ഇങ്ങനൊരു ഭർത്താവിനെ എനിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ഇങ്ങനൊരു ഭാര്യ എനിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് എല്ലാം എല്ലാം നിൻ്റെ ദാനം മാത്രം നിൻ്റെ ദാനം മാത്രം ദാനത്തെക്കാളുപരി ദാതാവിനെയാണ് ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നത് കർത്താവെ കുരിശിൽ കിടന്നിട്ട് പോലും നിൻ്റെ ചങ്കിൽ കുത്തിയവന് പോലും കരുണ കാണിച്ച നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ഈ കൺമനുഷ്യ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ മേലും പാപികളാ ഞങ്ങളുടെ അയോഗ്യതകളൊക്കെ മറന്ന് വീഴ്ത്തണമേ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണീരിൻ കുതിർന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ രാത്രിയിലെ ഏകാന്തതയിൽ ഞങ്ങളുടെ മുറിയിൽ വാതിലടച്ചിരുന്ന് ഞങ്ങൾ കരയുമ്പോൾ സെഹീനൂട്ടുശാലയിൽ വാതിൽ തുറക്കാതെ സ്നേഹന്മാരുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ക്രിസ്തു യേശുവേ ഒരു നാവിൽ ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നാക്ക് തന്നവനായ നീ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന് വസിക്കണം എൻ്റെ കണ്ണിയിൽ നിന്നൊരു കണ്ണുനീർ തുള്ളി അടർന്ന് വീഴുമ്പോൾ കണ്ണുനീർ എൻ്റെ കണ്ണിൽ വാർത്തെടുത്തവനായ നീ എൻ്റെ കണ്ണീര് തുടയ്ക്കാൻ വരണം ഒരു ദിവസം ഞാൻ നിന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരും അതെൻ്റെ മരണ ദിവസമാണ് അന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക സമാധാനമാണ് വേറൊന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല സമാധാനമായി മരിക്കണം എത്രയോ മനുഷ്യർ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നു സമാധാനമായിട്ട് മരിക്കണം അച്ചു യെസ് അത് തന്നെയാണ് കർത്താവ് നമ്മിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക നീ എൻ്റെ പക്കലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് നീ എന്തിന് ആകുലപ്പെടുന്നു മകനെ ലാസർ ഉറങ്ങുകയാണെന്നാണ് മർത്തയോട് പറഞ്ഞത് പ്രിയമുള്ളവരെ പത്രോസ് തിരുത്തി പറഞ്ഞു കർത്താവ് ലാസർ മരിച്ചു ഇല്ലടാ നിനക്ക് മരണമാണത് എന്നാൽ എനിക്ക് ഉറക്കമാണ് സുന്ദരമായ ഭാഷ കർത്താവ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ പള്ളിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഓർത്ത് ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ടുപോക്കോളോ ലാസർ മരിച്ചിട്ടില്ല അവൻ ഉറങ്ങുകയാണ് കല്ലറയ്ക്കുള്ളിൽ അവൻ ഉറങ്ങുകയാണ് ഞാൻ വിളിച്ചാൽ അവൻ വരും യേശു വിളിച്ചു ലാസർ ലാസർ എഴുന്നേറ്റു ഈ കർത്താവാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നിൻ്റെ സമാധാനത്തിൻ്റെ ഉറവിടം അതിനാൽ ആകുലതകളൊക്കെ ഈ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെ വെക്കുക ഒരു പരാതിയും കർത്താവിനോട് വേണ്ട നന്ദി മാത്രം 
മാത്രം നന്ദി ഞാൻ എങ്ങനെ പറയേണ്ടു എന്ന് പാടാറില്ലേ നമ്മൾ ആ പാട്ടിൻ്റെ ഇരടികൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വേദനകൾ നിങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങൾ അറിയാത്തവനല്ല കർത്താവ് നാളെ നിനക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് പോലും കർത്താവിന് ഇന്നറിയാം അതെപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക പ്രിയമുള്ളവരെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാം അറിയുന്നവൻ അവൻ എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് അവനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പൂജിച്ച് സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് യേശുവേ ഇപ്പോൾ ഈ ദേവാലയം മുഴുവനും ഓരോ കസേരയിലും ഇരുന്ന് നിന്നെ മാത്രം ആ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ മേൽ നിൻ്റെ ആത്മാവിനെ വർഷിക്കണമേ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലാണെന്ന് പറയാൻ ഇവരെ പ്രാപ്തരാക്കണമേ അമേൻ അമേൻ